السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ و اقام الصلاة و انفقو مما رسقناہم و انفقو مما رسقناہم سرا و علانیتا یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم و یزیدہم من فضلی انہو غفور شکور والذی اوحینا الیک من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما بین یدی ان اللہ بعباده لخبیر بصیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ شمانتو علماء کرام دوری ربن کسر شمانتو دینی بائی ابن بنرا اللہ رب العالمین دربار کٹی کٹی شکریہ جائے اللہ رب العالمین قرآن کریم نازلیر چود شت بسار پرے قرآن نازلیر مول بومی مکہ مکرمہ ایبان مدینہ منورہ تھے کہ ہزار ہزار مائل دورے زی شمائے اللہ رب العالمین ایر کتاب مانوشر کسے مسلم در کسے اپک کی تو اللہ کتاب ایر پرتی کنو جتنو شیلوتا کنو بھومی کیا جخن مسلم امار نئی اللہ بانی گلو نبری تے کات سے ٹھیک اوئی شمائے اللہ پاک ای ندہ شرکار باڑی جامعہ مسجد بوشے اللہ رب العالمین ایر نازل کری تو قرآن کریم ایر پویکٹی آیات کریم ایر संक्षिप्त भाव तापसर करार और सुनार आल्ला पाक तौफिक दिए से महान रब्बुल आलमीन शकर आदाय करी सकले बोल आलहमदुल्ला धारावाहिक कुरान करीमर तापसरे द्वित दफार कुरान करीम तापसर चलते अर्थात प्रथम दफाय प्रथम थे शेष पर्त پورا قرآن کریم ایک بار تفسیر قرآن کریم شہش پائے سے بڑھتا مانے ہمارے در دیتی و دفار قرآن کریم تفسیر چل سے دیتی و دفار قرآن کریم جائی سوراتی تھے کہ ہمارے در تفسیر چل سے ای سوراتی نام ہلو شبائی بھولے گے سن سورا فاتر سورا فاتر ایر आठवें नंबर आयते कारी में आप जन तो गोता तब सिरे आलोचना होए से अस्के सूरा फातिरे उन्नतरीस नंबर आयते कारी में थे के यामादेर तब सिर होए इन्शाल्ला 
সুরা ফাতিরের ইতিপূর্বে দুই পর্বের তাফসির হয়েছে আজকে সুরা ফাতিরের তৃতীয় পর্বের তাফসির হবে ইনশাআল্লাহ সুরা ফাতির কোরআনে কারিমের কত নম্বর সুরা পঁয়ত্রিশ নম্বর সুরা এই সুরাটি মাক্কি সুরা নাকি মাদানি সুরা মাসা আল্লাহ সবাইয়ের মনে আছে আলহামদুলিল্লাহ এই সুরাটি মাক্কি সুরা এবং কোরআনে কারিমের পঁয়ত্রিশ নম্বর সুরা আমরা আঠাশ নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আমরা দেখেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরার মধ্যে সুরার নামটাও রেখেছেন আল্লাহ পাকের নিজের নামে আবার এই সুরার আলোচ্য বিষয়ও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মারে পথ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পরিচয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে সেই পরিচয়গুলো একটি একটি করে আল্লাহ পাক এই সুরার মধ্যে তুলে ধরেছেন আল্লাহ পাকের একটি সিফাতি নাম হলো ফাতের ফাতের মানে কি সৃষ্টিকর্তা যিনি সৃষ্টিকারী যিনি সৃষ্টি করেন তাকে বলা হয় ফাতের আল্লাহ পাক নিজের নামেই নিজের সিফাতি নামেই এই সুরাটির নাম রেখেছেন এবং সেই নামের আলোকেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ পাকের পরিচয়গুলো আল্লাহকে এই পরিচয় আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন উনত্রিশ নম্বর আয়াতে কারিমা আল্লাহ রব্বুল আলমিন যারা আল্লাহর এই কিতাব অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে ইমান আনার পরে আল্লাহকে চিনার পরে তো আল্লাহর হুকুম আহকাম মানতে চায় তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর কিছু কালাম আল্লাহর কিছু কালাম আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন সেই কালামগুলোকে আমরা চিনি কি নামে আল্লাহর কালামকে আমরা কি নামে চিনি কোরআন কোরআনটাই আল্লাহর কালাম এটা খেয়াল রাখবেন কোরআনে কারিম হল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কালাম কালাম মানে কি কালাম মানে কথা অর্থাৎ আল্লাহ সুবানতালার কথাগুলাই কোরআন এই জন্য কোরআনের সংজ্ঞা হইল প্রথমেই আল কোরআন হুয়া কালাম উল্লাহ কোরআন হইল আল্লাহ সুবানতালার কালাম তাহলে কথা বলা এটি আল্লাহ পাকের একটি সিফাত আল্লাহ রব্বুল আলমিন কথা বলেন কিন্তু মোতা জিলা এবং অন্যান্য কিছু বাতিল সম্প্রদায় তারা মনে করে আল্লাহ পাক কথা বলেন না আল্লাহ পাক কথা বলতে পারেন না মানে আল্লাহ পাকের কাছে কথা বলার ক্ষমতা নাই নাউজুবিল্লাহ আমাদের আকিদা হল আল্লাহ সুবানতালা কথা বলেন এই কথা বলা এটি আল্লাহ সুবানতালার সিফাত এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক কথা বলবেন আমাদের সাথে কথা বলবেন আমাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন আল্লাহ পাক অনেক কিছু জানতে চাইবেন কেয়ামতের ময়দানের কথা বর্ণনা কোরআনেও আছে সহি অসংখ্য হাদিসেও আছে তাহলে আল্লাহ পাক কথা কেমনে বলেন আমাদের মতো বলেন আল্লাহ সুবানতালার কথা আল্লাহ সুবানতালার মতোই কেমনে বলেন সেই চিন্তা করা আমাদের দরকার নাই এই জন্য সবসময় আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে যে সিফাতের ব্যাপারে আমাদের আকিদা হবে আল এস্তাবা মালুমুন ওয়াল কাইফু মাঝুলুন মানে আল্লাহ পাক যেইভাবে কোরআনে কারিমে বলছেন সরল অর্থে সেইভাবে বিশ্বাস করে নেওয়া এটা আমাদের কাজ এটার ধরনটা কেমন এটা চিন্তা করা আমাদের কাজ নয় কারণ এটা আমরা দেখি নেই না দেখে আপনি ধরন বর্ণনা করবেন কিভাবে ধারণা করবেন কিভাবে আবার আল্লাহ পাক সতর্ক করে দিয়েছেন ওয়ালাইসা কামেসলিহি সাই আল্লাহ কোনো বস্তুর মতো কোনো জিনিসের মতো নন তাহলে কোনো জিনিসের মতো ধারণা করা যাবে না আমরা যা দেখি এগুলোই হলো সাই এগুলোই হলো জিনিস তা আল্লাহ বলছে আমি কোনো জিনিসের মতো না কোনো বস্তুর মতো না তাহলে আল্লাহ সুবানতালার কথা বলাটা মানুষের মতো না অন্য কোনো মাখলুকের মতো না আল্লাহ সুবানতালার কথাটা আল্লাহ সুবানতালার মতোই এটা আল্লাহ জানেন কেমনে কথা বলেন আমরা জানি না কিন্তু আল্লাহ বলছেন আমি কথা বলি আমরা বিশ্বাস করবো আল্লাহ কথা বলেন 
তো আল্লাহ সুবান তালার কালাম আল্লাহর কথাগুলাই হলো কোরআন তাহলে কোরআনে কারিম সরাসরি আল্লাহ সুবান তালার জাতের সাথে সম্পৃক্ত মানে মানুষ এবং মানুষের কথা দুটা আলাদা জিনিস না মানুষ আর মানুষের কথা দুটা এক জিনিস মানে ব্যক্তি যেমন তার কথাও তেমন আর বিবাসার একটি প্রবাদ বাক্য আছে কালামুল মুলুকে মুলুকুল কালাম মানে বাদশা যেমন বাদশা বাদশার কথাও বাদশা মানে একটা প্রধানমন্ত্রীর প্রমাণ রাষ্ট্রপতির প্রমাণ রাষ্ট্রপতি যেমন রাষ্ট্রপতির প্রমাণও তেমন কথাটাও তেমন বাদশা যেমন বাদশার কথাও তেমন তা আল্লাহ সুবান তালা যেমন আল্লাহ সুবান তালার কথাও তেমন সুবহান আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ পাক যেমন মহা ক্ষমতাশালী আল্লাহ পাক যেমন মহা ক্ষমতাবান সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান আল্লাহর কালামও এরকম ক্ষমতাবান সুবহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহর কালাম গায়ে মাখলুক আল্লাহর কালাম মাখলুক না মাখলুক আর গায়ে মাখলুক তো বুঝেন এই জিনিস বাংলাদেশের অনেক জায়গায় আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করছি সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও এটা বুঝতে অনেক কষ্ট হয় মাখলুক আর গায়ে মাখলুক আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সরকার বাড়ি মসজিদের দুই একজন ছাড়া সব মুসল্লি বুঝে আলহামদুলিল্লাহ মাখলুক আর গায়ে মাখলুক কোরআন হইল কি গায়ে মাখলুক আর আল্লাহর জমিনে যত জিনিস আছে সব মাখলুক কোরআন কেন গায়ে মাখলুক এটা আল্লাহর কালাম আল্লাহ যেমন গায়ে মাখলুক আল্লাহ পাকের কথাও গায়ে মাখলুক আল্লাহ হলেন খাল এক আল্লাহ মাখলুক না আর বাকি সব মাখলুক কিন্তু আমার আমাদের কাছে আল্লাহর জমিনে যত জিনিস আছে সব মাখলুক তাহলে আল্লাহ পাক বলছেন কুল্লো মান যত মাখলুকাত আছে জমিনে আসমানে জমিনে যা আছে সব কি হবে ফান হয়ে যাবে ফান মানে কি হ্যাঁ ফানা হয়ে যাওয়া ফানা বলি না আমরা ফানা হয়ে যাবে একেবারে বিলীন হয়ে যাবে কিন্তু চেহারা এটাই শুধুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে জুল জালাল ইউল একরামকে আল্লাহ সুবান আল্লাহ সুবান মুখমণ্ডল আল্লাহ সুবান চেহারা এটা শুধুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে তাহলে আল্লাহর চেহারা যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে আল্লাহর কালামও অবশিষ্ট থাকবে সোহান মানে সব মাখলুকাত ধ্বংস হবে কিন্তু এটা তো মাখলুক না কোরআন তো মাখলুক না মাখলুক হইলে ওই কুল্লুর মধ্যে ঢুকে যাইত কুল্লুর মধ্যে কোরআনও ঢুকে যাইত কিন্তু যেহেতু কোরআন মাখলুক না এই জন্য কুল্লুর মধ্যে ঢুকে নাই সব ধ্বংস হবে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের এই কালাম ধ্বংস হবে না সোহান আর এই কালামের কফি তো খালি জমিনে না এই কালামের কফি তো অনেকগুলা আমাদের কাছে তো একটা কফি কিন্তু এটার অরিজিনাল কফি কোথায় তো মানুষের হাতের নাগালের বাহিরে দুনিয়ার সব মানুষ মিলে যদি বলে যে কোরআনের আসল কফি আমরা নিয়ে আসবো পারবে আসল কফি তো লাহে মাহফুজে তো লাহে মাহফুজ কি ধরতে পারবে এই জন্য লাহে মাহফুজের কালাম মানুষের নাগালের বাহিরে আবার আরেকটা কফি আছে কোথায় আছে বাইতুল ইজ্জত এক কফি তো আছে আপনার এই লাহে মাহফুজ দ্বিতীয় কফি আছে বাইতুল ইজ্জত বাইতুল ইজ্জত কোথায় প্রথম আসমানে বাইতুল ইজ্জত হল প্রথম আকাশে তার প্রথম আকাশে আরও একটা কফি আছে আচ্ছা দুনিয়ার সব মানুষ প্রথম আকাশে যাই ওই কফিটা আনতে পারবে আল্লাহ হকবার তাহলে দুইটা কফি আমাদের হাতের নাগালের বাইরে আর একটা কফি আমাদের হাতের নাগালে আছে সোহান আল্লাহ এই যেটা আমাদের হাতের নাগালে আছে এইটাকেই আমরা বোঝা শোনা আমল করা এটাই আমাদের কাজ এবং এই হাতের নাগালে যেটা আছে দুনিয়ার সব মাখলুকার ধ্বংস হইলেও আল্লাহর এই কালাম ধ্বংস হবে না সোহান আল্লাহ আল্লাপাক এখানে আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে 
সাথে সাথে আল্লাহর কালামেরও পরিচয় দিচ্ছেন যে আল্লাহর কালামের সাথে যাদের সম্পর্ক থাকবে আল্লাহর কোরআনের সাথে যাদের সম্পর্ক থাকবে তাদের মর্যাদা তাদের ফজিলতটা কেমন হবে আল্লাহ পাকের জন্য বলতেছেন আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর কিতাব তালাবাদ করে আল্লাহর কিতাব তালাবাদ করে আজকে মুসলিম উম্মার কাছে কিতাবওয়ালা জাতির কাছে কোরআনওয়ালা জাতির কাছে আজকে আল্লাহর কোরআনের তালাবাদ বন্ধ হয়ে গেছে তালাবাদ নাই তালাবাদ আছে শুধু মরা মানুষের জন্য জিন্দা মানুষের জন্য তালাবাদ বন্ধ হয়ে গেছে কোথাও যদি শোনেন যে কোরআন তালাবাদ হচ্ছে বুঝবেন যে এই বাড়ি থেকে মরে গেছে জিন্দা থাকলে তালাবাদ হইতো না মরে যাওয়ার কারণে আজকে জোরে সরে এই বাড়িতে তালাবাদ এরকম হয় না এখন অথচ কোরআন একারিমের তালাবাদ কি মরা লোকের জন্য না জিন্দা লোকের জন্য জিন্দা মানুষের জন্য কোরআন মৃত মানুষের জন্য কোরআন না মৃত মানুষের জন্য কোরআন তাকে শুনাই লাভ কি হবে মরা মানুষের যদি রাত দিন চব্বিশ ঘন্টায় কোরআন শুনাই আল্লাহর এই বান্দা কোনো আমল করতে পারবে আর জীবিত মানুষ আপনারা যারা আসছেন আলহামদুলিল্লাহ এখানে যদি এক ঘন্টা কোরআন শুনাই তাহলে আপনাদের মধ্যে দশজন হইলেও আমল করবেন করবেন না তাহলে এখানে এক ঘন্টা কোরআন তালাবাদ করলে কোরআন আলোচনা করলে এটার যে ফায়দা মৃত মানুষের কাছে সারা জীবন তালাবাদ করলে ওই ফায়দা হবে কিন্তু আল্লাহর কালামকে আমরা এখন নির্দিষ্ট করছি মৃত মানুষের জন্য কিন্তু আল্লাহর কোরআন এক নম্বর কাজ হলো কোরআনের হক হলো কোরআন তালাবাদ করা মুসলিম উম্মার একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল আমাদের এই দেশে সকালবেলায় মুসলমানেরা কোরআন তালাবাদ করতেন নারী পুরুষ সবাই কিন্তু সকালবেলায় ফজরের পরে কোরআন তালাবাদ করতেন এবং এটা কিছুদিন আগ পর্যন্ত আমরা দেখছি আমরা ছোটোবেলায়ও দেখছি যে গ্রামে শহরে যেখানেই বলেন প্রত্যেক বাড়ি থেকে সকালে ফজর নামাজের পরে কোরআনে কারিম তালাবাদ শোনা যেত গ্রামের মসজিদগুলোতে বা সব জায়গায় মসজিদ কেন্দ্রিক মুক্ত সকালবেলায় ফজরের পরে বাচ্চাদের কোরআন তালাবাদ শেখার আওয়াজ সুন্দর একটা পরিবেশ কোরআনি পরিবেশ ছিল কিন্তু আজকে মুসলিম অম্মা সেই কোরআনি পরিবেশ হারিয়ে ফেলছে সকালবেলা সেই কোরআনে কারিমের আওয়াজ এখন আর গত থেকে বের হয় না কারণ কি আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি আমাদেরকে কোরআন থেকে দূরে সরাই দিচ্ছে ঘরে ঘরে টেলিভিশন ডিস বিভিন্ন চ্যানেলে আমাদের এগুলো দেখতে দেখতে মা বোনদের সময় চলে যায় তিনটা চারটা বেঁধে যায় তো মা বোনেরা যদি ওই সময় ঘুমান ফজরের নামাজ পড়বেন কখন আর ফজরের নামাজ যদি না পড়তে পারেন তো কোরআন তালাবাদ করবেন কখন মা বোনদের ঘুম থেকে উঠে নেই আটটার সময় নয়টার সময় অসংখ্য স্বামী অফিসে যান বাসা থেকে নাস্তা পান না এখানে হয়তো জিজ্ঞেস করলে অনেকে সরমে বলবেন না কিন্তু আমরা বাস্তবে যেটা দেখি সকালবেলায় অফিসে যায় বাসায় নাস্তা করে না ওই হোটেলে গিয়ে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে গিয়ে যায় অফিসে যায় ওখানে নাস্তা করে কি ব্যাপার বাসা নাস্তা করেন না কেন বলে যে আপনার ভাবি তো এখনও উঠেই নেই ভাবি উঠে নাই নাস্তা বানাইবে কখন অনেক স্বামী আছে নিজে নাস্তা বানায় ভাবিরে খাওয়াইতে হয় খাওয়ানো আলহামদুলিল্লাহ ভালো কথা আপনি খাওয়ান কিন্তু ভাবি যে রাতে তিনটা চারটায় ঘুমাইছে সকালে আর উঠতেছে না আপনি তারে বিশ্রাম নিতে বলতেছেন যে সে ঘুমাইতেছে আপনি নাস্তা বানায় খাওয়াইতেছেন আবার অনেকে দেখবেন ছেলে মেয়ে স্কুলে নিয়ে যায় সকালবেলা একটু ভুললে দেখবেন এগুলো চোখের সামনে ছেলে মেয়ে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে দুইজনকে নিয়ে এখানে রেস্টুরেন্টে ঢুকে আমি একজনকে দেখি প্রতিদিন আসি ছেলে একটা মেয়ে একটা দুইজনকে স্কুলে নিয়ে যায় বাবা নিয়ে প্রথমে রেস্টুরেন্টে ঢুকে তারপরে যায় স্কুলে তা আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি প্রতিদিন এখানে রেস্টুরেন্টে ঢুকেন কেন বলে যে ছেলে মেয়ে নাস্তা করে না এদেরকে তো এখানে নাস্তা করাইতে হবে তো ছেলে মেয়ের মা কোথায় মা তো ঘুম থেকে উঠবে দশটায় মা উঠবে দশটায় এই জন্য এখানে আগে নাস্তা করায় বাপে নিয়ে আসে তারপরে স্কুলে দিয়ে আসে এই হলো সমাজের অবস্থা তো সেই সমাজে আবার কোরআন তালাবাদ করবে কখন আর মা যদি কোরআন তালাবাদ না করে তো ওই করে সন্তানও কোরআন তালাবাদ করবে না কোরআন তালাবাদ শেখানো হয় মায়ের থেকে মা প্রথমে কোরআন তালাবাদ করতে হবে তারপরে ছেলে মেয়েরা দেখে দেখে ছেলে মেয়েরাও কোরআন তালাবাদ করবে তারপরে মায়েরা তো সব দোষ তো মায়েদের দিলে হবে না বাপেরাও তো কোরআন তালাবাদ করি না কোরআনে কারিমের তালাবাদ নাই আমরা এখানে যারা আছি 
যদি একজন একজন করে জিজ্ঞাসা করে যে সকালবেলায় কে কে কোরআন তালাওয়াত করেন দেখবেন যে খবর নাই কোরআন তালাওয়াতের খবর নাই ফজরের জামাতে তো ঠিকমতো আসতে পারি না কোরআন তালাওয়াত তো পরে কোরআন তালাওয়াতের থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো ফজরের জামাতে উপস্থিত হওয়া তো অসংখ্য বাই তো জামাতেই উপস্থিত হতে পারি না এরপরে সকালে ঘুমানোর অভ্যাস এই দেশের মুসলিম উম্মার এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের সকালের ঘুমের অভ্যাস ছিল না সকালে কেউ ঘুমাইতেন না আমরা কোনো দিন ঘুমাইতে দেখি নেই এবং আমাদের মা বাবারা দাদা দাদিরা কখনো ঘুমাইতে দিত না সকালে পজরের পরে সকালের পজরের পরে ঘুমানো এটা খারাপ লক্ষণ ঘুমাইতে দিত না কিন্তু আজকে মুসলমানদের মধ্যে সকালে ঘুমানোর অভ্যাস বেড়ে গেছে কারণ এই যে রাত্রে এদিকে সময় বাড়তেছে কেউ মোবাইল নিয়ে বসে আছেন ফেসবুক আছে ইন্টারনেট আছে রাতকে রাত চলে যাচ্ছে সকালে ফজর যদি কোনো কারণে মানে মুমিন হয় কষ্ট করে ফজরের নামাজ পড়লেও যত দ্রুত তাড়াতাড়ি পাঁচ মিনিটে বা তিন মিনিটে শেষ করা যায় ফজরের সারি রেখাত শেষ করে আবার দৌড়ায় বিছানায় তো ওই লোক কোরআন তালাওয়াত করবে কখন কোরআন তালাওয়াতের উপযুক্ত সময় কখন ফজরের সময় সারা দিনে কোরআন তালাওয়াত করা যায় কিন্তু সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ওই সময়টা কোরআনের সাথে সম্পর্কযুক্ত আল্লাহ কোরআনে কারিমে বলছেন আকিমি সলাত আলী দুলু কৃষ্ণাম সেইলা গাসা কিল্লাইল বা কোরআন আলফাজ ইন্না কোরআন আলফাজ রে কানা মাসহুদা সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন ওয়া কোরআন আলফাজ ফজরের কোরআনের প্রতি তোমরা বেশি বেশি গুরুত্ব দিবে ফজরের কোরআন ইন্না কোরআন আলফাজ রে কানা মাসহুদা কারণ ফজরের কোরআনের সময় আল্লাহর ফেরেস্তারা উপস্থিত থাকে সুহান আল্লাহর ফেরেস্তারা ওই সময় ফজরের কোরআনে উপস্থিত থাকে এই জন্য আমরা ফজরের সলাতে লম্বা কারা আত পড়ি নবী সাল্লাম ফজরের সলাতে এত লম্বা কারা আত পড়তেন প্রথম আঁকতে শুরু করল দীর্ঘ সময় তালাবাদ করতে করতে ফর্সা হয়ে যেত নবী সাল্লাম শুরু করতেন একেবারে প্রথম ওয়াক্তে এত অধিক লম্বা ষাট থেকে একশো আয়াত পর্যন্ত তালাবাদ করতেন তেলাবাদ করতে করতে ফর্সা হয়ে যেত আর এই নবী সাল্লামের ফর্সা হওয়াকে আমরা বুঝছি যে ফজর শুরু করতে হবে ফর্সা হইলে তো ফজর ফর্সা হইলে যদি শুরুই করেন একশো আয়াত যদি তেলাবাদ করেন তাহলে তো সূর্য উঠি আরও আধা ঘন্টা লাগে যাব আপনি যদি ফর্সা হইলে ফজর শুরু করেন এবং নবী সাল্লামের শূন্যত অনুযায়ী একশো আয়াত তালাবাদ করেন একশো আয়াত না আপনি আমরা যে আমরা দেখি এখন সূর্য উঠে কয়টায় জি এখন উঠে পাঁচটা বাহান্ন মিনিটে তো পাঁচটা বাহান্ন মিনিটে সূর্য উঠে আমরা ফজরের জামাত এই মসজিদে শুরু করি পাঁচটা পনেরো মিনিটে কোনো কোনো মসজিদে দেখি পাঁচটা পঁচিশ মিনিটে শুরু করে কোনো মসজিদে তিরিশেও শুরু করে আচ্ছা তিরিশে যে মসজিদে শুরু করে তো উনি যদি একশো আয়াত তালাবাদ করে ওনার কয়টা বাজবে ওরা তো সাড়ে ছয়টা বাজবে সাড়ে পাঁচটা শুরু করলে সাড়ে ছয়টা বাজবে তো সূর্য উঠে বাহান্ন সূর্য ওঠার পরেও তো আরও আধা ঘন্টা সময় লাগবে অথচ এটাকে আবার আমরা উত্তম বলতেছি যে ফর্সা হইলে শুরু করা এটা ভালো কাজ উত্তম কাজ যাই হোক মূল কথা হলো ওয়া কোরআন আল ফাজ ফজরের সময়ের সাথে কোরআনে কারিমের গভীর সম্পর্ক এই জন্য ফজরের সলা জামাতে পড়ার সবাইকে অভ্যাস করতে হবে এক নম্বর অভ্যাস যে আমার রাত্রে তিনটে চারটে যখনই ঘুমাই ফজর আমার জামাতে হবে দুই নম্বর ফজরের পরে ঘুমানো যাবে না ফজরের পরে আল্লাহর কোরআন তালাবাদ করতে হবে আপনি এটাকে অভ্যাস করে নেবেন দেখবেন যে পরে ফজরের পরে ঘুমানোর চেষ্টা করলেও আর ঘুম আসবে না আর যদি ঘুমানোর অভ্যাসে থাকে আপনি এটা দূর করতে না পারেন তাহলে ফজরের পরে আপনি কোনো কিছু আর ভালো লাগবে না ঘুমাইতেই হবে এবং এই ঘুমটা খুব আরাম লাগে আর আরাম যেটাই বেশি আরাম সেটাই দেখবেন যে ক্ষতিকর যত জিনিসে বেশি আরাম ওইটা ক্ষতি বেশি দেখবেন খাবারের মধ্যে যেটা খাইতে বেশি মজা লাগে ওইটাই শরীরের ক্ষতি করে বেশি যে জিনিস বেশি আরাম খাইতে বেশি টেস্টি ওইটাই ক্ষতি করে বেশি তা আপনি ফজরের পরে ঘুম বেশি আরাম মানি মূল্যবান সময়টা নষ্ট করে দিচ্ছে এই সময় লেখাপড়ার উপযুক্ত সময় আপনি অন্য অন্য সময় পাঁচ ঘন্টা পড়া লেখার থেকে ফজরের পরে এক ঘন্টা পড়া লেখা করবেন দেখবেন যে আপনার মুখস্থ আপনার লেখাপড়ার বরকত অনেক বেশি হবে সময়টাই বরকতের সময় কিন্তু আমরা সেই বরকতের সময়টা এখন নষ্ট করে ফেলি 
তাহলে মুসলিম উম্মার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো তাদের সম্পর্ক থাকবে আল্লাহর কালামের সাথে আল্লাহর কালামকে তারা তালাবাত করবে এজন্য আল্লাহ পাক প্রথমেই বলছেন ইন্নাল্লাদিনাইয়াতলুনা কিতাব আল্লাহ যারা আল্লাহর কিতাবের তালাবাত করে তালাবাতটা অনেক ব্যাপক তালাবাত বলতে আপনি প্রথমে এটাকে দেখে দেখে বা মুখস্থ পড়া পড়াটা তালাবাত এখন পড়াটা তো সহি তালাবাত লাগবে পৃথিবীতে একটা মাত্র কিতাব যে কিতাব পড়ার জন্য আবার আলাদা একটা সাবজেক্ট আছে তাজবিদ আছে কোরআন পড়তে হলে তাজবিদের নিয়ম অনুযায়ী পড়তে হয় খালি পড়লেই হয় না তাহলে আপনাকে কোরআন তালাবাত শিখতে হবে তাজবিদের ভিত্তিতে সহি করে বিশুদ্ধ করে এরপরে শুধু না বুঝে তালাবাত করবেন আল্লাহ পাক এর মাধ্যমে সাবাব দিবেন এটা কোরআনের মর্যাদা না বুঝে তালাবাত করলেও সাবাব হবে কিন্তু সারা জীবন যদি শুধু খালি না বুঝে তালাবাত করেন আল্লাহ কি বলল আপনি কি শুনলেন কি বুঝলেন খালে আল্লাহর কথা না বুঝে পড়ে যাবেন সারা জীবন দুনিয়ার এমন কারো কথা না বুঝে মানুষ পড়ে আপনার কাছে একটা চিঠি এসছে সায়নিজ ভাষায় তা আপনি চাইনিজ ভাষা তো জানেন না আপনি কি তাও এটা পড়েন যে বুঝেন না এই জন্য আবার পড়বেন আবার পড়বেন বারবার পড়বেন আপনি এটা বুঝার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহর কোরআন না বুঝেও তালাবাদ করবেন কিন্তু সারা জীবন না বুঝে যাবে না এক পর্যায়ে এসে আস্তে 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 এটাকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে যে আমার আল্লাহ কি বললেন আমার আল্লাহকে ফাইলাম না আমার আল্লাহর কিছু কালাম ফাইছি কিছু কথা ফাইছি তো কথাগুলো কি বলছেন আমার আল্লাহ সেটাই বুঝলাম না জীবনে তার বুঝলামটা কি আল্লাহর কালাম বুঝলাম না মানে জীবনে কিছুই বুঝি নেই পৃথিবীতে আসাটাই বৃথা তা আল্লাহর কালামটাই বুঝি নেই এমন কি আল্লাহর কালাম আজকে এত উপেক্ষিত আল্লাহর মসজিদগুলোতে আল্লাহর কোরআনেই সবচেয়ে অবহেলিত আল্লাহর কোরআন দেখবেন যে কোরআন একাডেমের কফিগুলোতে ওই পোকা ধরে গেছে গুনে ধরে গেছে মসজিদে যাই যায় দেখেন পরিষ্কার করার লোক নাই মসজিদে দৈনিক পাঁচবার মুসলমানেরা আসতেছে আর যাইতেছে কোরআনে কারিম ময়লা পড়ে আছে ধুলা পড়ে আছে পোকায় ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা যে পরিষ্কার করবে ওই লোকও নাই এত অবহেলিত কোরআন মুসলিম উম্মার কাছে অমুসলিমের কাছে হইলে ভিন্ন কথা মুসলমানদের কাছে কোরআন অবহেলিত অথচ দেখেন একই মসজিদে অন্য অন্য অনেক বইপত্র আছে সেগুলার কদর কিন্তু অনেক বেশি সেগুলা ডেলি দশবার পরিষ্কার করা হয় সেগুলাকে সুমা দেওয়া হয় সেগুলার দার্শতা দৃশ হয় কিন্তু আল্লাহর কোরআনটার কোনো খবর নাই আল্লাহর কোরআনটা মুসারও দরকার নেই পরিষ্কার করারও দরকার নেই এটা বোঝারও দরকার নেই এটার কোনো সকাল বিকাল তালিমেরও দরকার নেই দুনিয়াতে সব কিতাবের তালিমের দরকার আছে আল্লাহর কিতাবের তালিমের দরকার নেই কারণ আল্লাহর কিতাব এত কঠিন এটা বোঝা কিন্তু সাংঘাতিক জিনিস চল্লিশ বছর মাদ্রাসায় পড়িয়ে এটা বোঝা যায় না এমন এক কিতাব আল্লাহ নাজিল করছে যে কিতাব সারা জীবন মাদ্রাসায় পড়িয়েও বোঝা যায় না তারপরে না পড়িয়েও বোঝা যায় না এবং আপনি চল্লিশ বছর মাদ্রাসায় পড়ার পরে একটা জিনিস শিখতে পারবো আমরা যে এই কিতাব এত কঠিন এটা বোঝা যাবে না সর্বশেষ শিক্ষা হইল যে এটা বোঝাই সম্ভব না এটা বোঝা কঠিন জিনিস সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা আলেমও বুঝবে না এটা এত কঠিন তাহলে আল্লাহ পাকে এত কঠিন কিতাবটা দিলেন কেন যে যে জিনিস আমরা বুঝব না আসলে আল্লাহ সোবানা তালা কঠিন করেন নাই এটাকে শয়তান আমাদের সামনে কঠিন বানায় রেখেছে যাতে আমরা এটার দিকে না আগাই কারণ এটার দিকে আগাইলেই আমরা সেরাত মুস্তাকিমের হেদায়ত পেয়ে যাব আর শয়তান কি চায় আমরা সবাই সেরাত মুস্তাকিমের হেদায়ত পাই যাই এই জন্য আল্লাহর কোরআনের দিকে মুসলমানদেরকে আগাইতে দে না কোরআন বাদ দিয়ে অন্য যত কিতাবের দিকে আগান শয়তানের এত আফসোস নাই কিন্তু আপনি কোরআনের দিকে আগাইবেন দেখবেন যে এত বাধা বিপত্তি একের পর এক আসবে এই যে আজকে শুক্রবার তাফসির হবে আপনি যদি এক সপ্তাহ আগে থেকে নিয়ত করে রাখেন যে শুক্রবারে তাফসিরে আসবেন দেখবেন যে দুনিয়ার যত কাজ যত ঝামেলা সব এই শুক্রবারে এই সময় আসবে আর পুরো সপ্তাহে কোনো ঝামেলা কোনো কাজ নাই দেখবেন যে সব কিছু এই সময় মানে আপনি এই সময় আসতে চাইলেও পারবেন না সহজে অনেক কঠিন এই সময় তাফসিরে আসা আপনার কারণ আপনি কোরআনের সাথে সম্পর্ক হয়ে যাবে এইটা শয়তান চায় না এই জন্য দুনিয়ার কোনো কিতাব পড়ার আগে তা আব্বুজ পড়া লাগে না একটা কিতাবের আগে তা আব্বুজ লাগে আল্লাহ পাক সরাসরি কোরআনে বলছেন 
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ যখন তুমি আল্লাহর কিতাব পাঠ করবে তখন প্রথমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় ছেয়ে নিবে আপনি কোরআন তালাবা শুরু করলেই প্রথমে পড়তে হবে আউজবিল্লাহিমিনাইতিম আউজবিল্লাহ পড়া ছাড়া কোরআন পড়া যাবে না কারণ কোরআনে হামলা করবে ওই ইবলিস আগেই আপনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় ছায় নিতে হবে আল্লাহ এই ইবলিস যত হামলা করুক আমি কোরআনের সাথে আছি ওই হামলায় যেন আমি দুর্বল না হই তাহলে বোঝা যায় কোরআনের সাথে আপনার সম্পর্ক গড়ে উঠলে শয়তান এটা সহ্য করতে পারে না এই জন্যই আল্লাহ পাক এখানে বলছেন ইন্নাল্লাহ দিন ইয়াতলু না কিতাব আল্লাহ যে সকল মানুষেরা আল্লাহর কিতাবের তালাওয়াত করে তালাওয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাকে এত ফজিলত রাখছেন সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক যারা কোরআন তালাওয়াতকারী তাদেরকে কেয়ামতের ময়দানে ডেকে ডেকে বলবেন ইউকাল সাহেবিল কোরআন সাহিবুল কোরআনদেরকে কোরআন পাঠকদেরকে কেয়ামতর ময়দানে ডেকে ডেকে বলা হবে ওয়ারাত্তিল ওয়ার তাকে কামা কুন্তা তুরাত্তিল উফিদ দুনিয়া দুনিয়ার মধ্যে যেভাবে থেমে থেমে সুন্দর করে তার তিল আকারে কোরআনে কারিম তালাওয়াত করতা আজকেও তুমি কেয়ামতর ময়দানে ওইভাবে কোরআন তালাওয়াত করতে থাকো সোহার বা ইন্না আখেরা মানজালাতিন ইন্দা তাকরা ওহা তোমার শেষ মঞ্জিল হবে যে পর্যন্ত তুমি তালাওয়াত করতে পারবে সোহান জান্নাতে তোমাকে ওই পর্যন্ত জায়গা দেওয়া হবে যে পর্যন্ত তুমি কোরআন তালাওয়াত করতে পারো সোহান তাহলে কোরআনে কারিম তালাওয়াত যত বেশি হবে জান্নাতের জায়গাটা আল্লাহ আকবর দুনিয়াতে জায়গা কেনার জন্য জমি কেনার জন্য মানুষ যে পাগল জান্নাতের জায়গা বিক্রি করতেছেন আল্লাহ পাক কিভাবে কোরআন তালাওয়াতের বিনিময়ে যত বেশি তালাবাদ করতে পারবেন তত জান্নাতের জায়গা বেশি কি না হবে সুহান আল্লাহ অথচ সেই জায়গায় মুসলিম আম্মার খবর নাই কোরআন তালাবাদ নাই কোরআন তালাবাদ বন্ধ করে দিছে কোরআনে করিম তালাবাদ যারা করে এবং যারাই তালাবাদ শিখায় তাদেরকে রাসুল কি বলছেন যারা কোরআন শিক্ষা দেয় আর যারা কোরআন শিখে এরা হলো খাই রকম তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ সোহার এরাই হলো খায়ের সবচেয়ে কল্যাণকর সবচেয়ে উত্তম মানুষ যারা কোরআন শিখে কোরআন তালাওয়াত করে কোরআন বুঝে কোরআন বুঝায় কোরআন শিখা সুহান আল্লাহ এই কোরআনে কারিম তালাওয়াতকারী এবং তালাওয়াতের সাথে সাথে যদি আমিলাফি সাথে সাথে যদি আমলও করে আলো এত বেশি হবে যে আলোটা সূর্যের আলোর থেকেও আরো প্রখর সোহান এরকম একটা তাজ এরকম একটা টুপি কোরআন তালাওয়াতকারের মা বাবাকে পরানো হবে সোহান এরপরে নবী সাল্লাম বলেন দেখো যদি তালাওয়াতকারী এবং আমলকারীর মা বাবাকে যদি এরকম টুপি পরানো হয় তো যে লোক তালাওয়াত করেছে আর আমল করেছে আল্লাহ পাক তাকে কেমন মর্যাদা দিবেন সোহান আমার আপনার তালাওয়াতের কারণে আমলের কারণে যদি মা বাবা যদি এত সুন্দর টুপি পান তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ পাক কি দিবেন সোহান আল্লাহ এই জন্য কোরআনে কারিম আমাদেরকে বেশি বেশি তালাওয়াত করতে হবে কোরআনে কারিম নিজেরা তালাওয়াত করতে হবে পরিবারের ছেলে মেয়েদেরকে কোরআন তালাওয়াত শিখাইতে হবে সহি তালাওয়াত আর কিছু শিখানার না শিখান কিন্তু কোরআন তালাওয়াত শিখাবেন আজকে আমরা আর্ট শিখানোর জন্য দেখা যায় কত টিচার রাখি গান শিখানোর জন্য তারপরে আরও কত সাবজেক্ট শিখানোর জন্য কিন্তু কোরআন শিখানোর জন্য অনেক মা বাবা আছে উদাসীন কোরআন শিখানোর খবরে নেই কোরআনে কারিম শিখ সন্তানদেরকে যদি আমরা শিক্ষা না দিই তো এক সময় এই কোরআনে কারিমের আমল কোরআনে কারিমের তালাওয়াত কোরআনে কারিম চর্চা ইসলামী সংস্কৃতি এগুলোই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এই জন্য এক সময় কিন্তু বিয়ে সাদির জন্য যখন আসতো তো প্রথমে জিজ্ঞাসা করত যে মেয়েটা কোরআন তালাওয়াত করতে পারে কি না এই কথাটা আগে খবর নিত কি লেখাপড়া করছে না করছে এটা পরে আগে হলো মেয়ে কোরআন তালাওয়াত করতে পারেন কি না এখন জিজ্ঞাসা করে নজরুল গেতে পারে কিনা 
রবীন্দ্র সঙ্গীত পারে কিনা এগুলো খবর লয় আগে বিভিন্ন গান বাজনা পারে কিনা তাহলে একজন মুমিনা নারীর বৈশিষ্ট্য হবে তিনি কোরআনে কারিমের তালাওয়াতকারী এজন্য ছেলে মেয়েদেরকে কোরআন তালাওয়াত শিখাবেন আর যে সকল ভাই বোনদের কোরআন তালাওয়াত সহি নাই কোরআনে কারিম তালাওয়াতটা সহি করে নেবেন অনেকে এই ব্যাপারে উদাসীন সারা জীবন নামাজ পড়তেছে সুরাল পাতে শুদ্ধ করে পারে না চার পাঁচটা সুরা শুদ্ধ করে সহি করে পারে না কিন্তু উদাসীন বসে আছে কোনো খবর নাই কোরআন তালাওয়াত করা নামাজের মধ্যে কি ফরজ তো কোরআন তালাওয়াতে যদি আপনার না হয় তো নামাজ হবে বলে আমি তো যে তালাওয়াত করতেছি কেউ শুনতেছে না সুপে সুপে তো ভুল হইতেছে না শুদ্ধ হইতেছে এটা তো বোঝার কোনো উপায় নেই ইমাম সাহেবেরটা তালাওয়াত করলে সবাই শুনে কিন্তু আমারটা তো আর কেউ শুনতেছে না তা আমারটা শুদ্ধ হইলেই কি ভুল হইলেই কি অসুবিধা কি কিন্তু আপনার তালাওয়াত যদি সহি না হয় তা আপনার নামাজ হবে না কারণ একটা ফরজ আপনার থেকে ছুটে গেছে তো ফরজ ছুটলে নামাজ হয় নাকি এই জন্য মিনিমাম সুরাল পাতেহা এবং এর সাথে কিছু সুরা যেগুলো দিয়ে আপনি নামাজ পড়বেন এই সুরাগুলো হইলেও আপনার সহিভাবে শিখা ফরজ এগুলো সহি করে শিখে নিতে হবে আল্লাহ পাক বলেন ইন্নাল্লাদিন ইয়াতলুনা কিতাব আল্লাহ যারা আল্লাহর কিতাবের তেলাওয়াত করে বা আকামুস সালা সলাত কায়েম করে সলাত কি করে মানে যে লোকেই কোরআন তালাওয়াত করবে সে অবশ্যই সলাত কায়েম করবে কোরআন তালাওয়াতকারী বেনামাজি এরকম খুঁজে পাবেন না যে লোক প্রতিদিন কোরআন তালাওয়াত করে এই লোক কোনোদিন বেনামাজি হইতে পারে না মানে কোরআন তালাওয়াতের তাসিরে কোরআন তালাওয়াতের প্রভাবে সে নামাজি হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআন তালাওয়াতের সাথে সাথে সলাদ কায়েমের কথা বলছেন ওয়া আকা মসলা যারা সলাদ কায়েম করে এবং তাদেরকে আমি যে রিজিক দিয়েছি সেখান থেকে প্রকাশ্যে এবং গোপনে তারা খরচ করে প্রকাশ্যে এবং গোপনে সব অবস্থা খরচ করে যেখানে প্রকাশ্যে দরকার সেখানে প্রকাশ্যে যেখানে গোপনে দরকার মানে প্রকাশ্যে দিতে হবে তখন যেখানে আমার রিয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই বরং আমার দেওয়ার মাধ্যমে আরও দশজন উৎসাহিত হবে সেখানে আমি প্রকাশ্যে দিলাম প্রকাশ্যে দেওয়ার দ্বারা আল্লাহর দিন উপকৃত হলো মসজিদ উপকৃত হলো মাদ্রাসা উপকৃত হলো ফকির মিসকিন উপকৃত হলো বা আল্লাহর দিনের কোনো একটা কাজ উপকৃত হলো সেখানে আমি প্রকাশ্যে দিব বিশেষ করে ফরজ সদাকাগুলো প্রকাশ্যে আর নফল সদাকা যেগুলো সাধারণ মানে আমি প্রকাশ্যে দিলে রিয়ার সম্ভাবনা আসতে পারে বা আমার আমি বড় দানশীল এটা প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে সেখানে গোপনে গোপনে দেওয়া ছুপে ছুপে দেওয়া এটাই হলো উত্তম এই জন্য আল্লাহ পাক এখানে দুইটাই বলছেন সেরাম আলা নিয়াতান প্রকাশ্যে এবং গোপনে উভয় অবস্থা যারা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে ইয়ার জোনা তেজারাতাল্লান তাবুর তারা এমন এক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রত্যাশী যে এই ব্যবসা বাণিজ্য জীবনে কোনো দিন লস হবে না ক্ষতিগ্রস্ত হবে না সোহান মানে নিশ্চিত লাভ এইরকম ব্যবসা বাণিজ্য করে যাবে যারা আল্লাহর কিতাব তালাওয়াত করবে সলাত কায়েম করবে এবং প্রকাশ্যে গোপনে আল্লাহ রাস্তায় খরচ করবে আল্লাহ রাস্তায় খরচ করা এটা কিন্তু একটা বড় এবাদত এই এবাদত অভ্যাস না করলে আপনার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা থাকলেও দেখবেন যে আপনি খরচ করতে পারবেন না আরেকজনের কাছে টাকা পয়সা বেশি নাই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ উনি খরচ করে যাচ্ছেন আল্লাহর রাস্তা এইটা নামাজ যেমন একটা অভ্যাসের ব্যাপার সদাকাও একটা অভ্যাসের ব্যাপার আপনার সময় আছে সব আছে নামাজের যদি অভ্যাস না থাকে আপনি নামাজ পড়তে পারবেন না সব সময় আপনার লুঙ্গি না পাক থাকব সব সময় ফ্যান না পাক সব সময় ফায়জামা না পাক জীবনেও কোনো দিন পাক হবে না আর ঠিক একইভাবে আপনার পকেটে টাকা আছে হয়তো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকাও থাকবে কিন্তু আপনার ওরকম অভ্যাস যদি না গড়ে তোলেন সদাকার তা আপনি জীবনের সদাকা করতে পারবেন না আর আপনি মরে গেলে আপনার সম্পদ নিয়ে অন্যরা টানাটানি মারামারি ঝগড়া কিন্তু আপনার জন্য আর কিছু নাই অথচ আপনি জীবনে সময় পাইলেন সেই সময় আপনি সদাকা করে যেতে পারলেন এই জন্য সর্ব অবস্থায় সদাকা করবেন যা আছে পকেটে পাঁচ টাকা থাকলে পাঁচ টাকা দশ টাকা থাকলে দশ টাকা প্রতিটা মুহূর্ত যে দিকে যাবেন সর্ব অবস্থায় সদাকা করতেই থাকবেন আর সদাকার মাধ্যমে আপনার সম্পদ কমবে না আল্লাহ পাক অসংখ্য গুণ বাড়াই দিবেন আপনি বুঝতেই পারবেন না কোন দিক থেকে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন বরকত তৈরি করে দিবেন 
আপনি আজকে এক হাজার টাকা আল্লাহ রাস্তা খরচ করলেন এখানে দেখবেন যে আল্লাহ পাক আপনাকে আরেক জায়গায় দশ হাজার টাকার খরচ থেকে আল্লাহ বাঁচাই দিবেন আপনার একটা ছেলে মেয়ে সন্তানের যদি একটু অসুস্থ হয় হাসপাতালে নিয়ে গেছেন ডাক্তার বলতেছে আইসিইউতে রাখতে হবে এখন এক লাখ টাকা দিতে হবে টাকা পয়সা পকেটে নাই তাও কি বলেন যে না আমার টাকা নাই ছেলের দরকার নাই চিকিৎসা এই কথা বলেন টাকা না থাকলে যে কোনো দিক থেকে টাকার ব্যবস্থা করে নিয়ে আসে তা আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আপনাকে ওই আইসিইউর এক লক্ষ টাকা এখানে হেফাজত করতে পারেন না এই জন্য বেশি বেশি সদাকা করবেন তাহলে আল্লাহ পাক সমস্ত বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করবেন এই জন্য আল্লাহ পাক এখানে এই কথাটাকে গুরুত্ব দিয়ে বলছেন ও আন পাকো মিম্মা রাজাক না হুম সের নিয়া এবং এই জিনিসটা আজকে মুসলিম উম্মার বেশি দরকার টাকা পয়সা খরচ করে না সব জায়গায় আছে কিন্তু টাকা লাগলে নাই তো আপনি যা বলবেন সব রাজি টাকার কথা বলবেন হুজুর আর নাই তাহলে আপনি টাকার কথা বললে তো সবার আগে থাকবেন টাকার কথা বললে নাই কেন এটা তো বড় মুমিনের বৈশিষ্ট্য যে টাকার কথা বললে আমি সবার আগে আছি গরিব হলে গরিব আবু বকর রাদি আল্লাহ হো তাবুকের যুদ্ধে যখন আল্লাহ রসুসাল্লাম সব দিতে বলছেন আবু বকরের কাছে তো সেদিন কিছু নাই আবু বকর তো চুপ করে বসে থাকার কথা বলবেন যে ইয়ার রসুল্লাহ যা বলবেন সব দিমু যান বলবেন যান দিমু কিন্তু টাকা দিতে পারবো না কারণ আমার কাছে টাকা নাই কথা আবু বকর রাদি আল্লাহ বলছেন যা ছিল সেটা নিয়ে নবী সাল্লামের কাছে চলে আসছেন আর প্রথম জীবনে তো সব খরচে করে দিছেন এই কিছু এই চিন্তা করেন নাই যে আমার টাকা পয়সা সব যে দিনের জন্য খরচ করে ফেলতেছি বুড়াকালে খামুকি এই কথা চিন্তা করছে আবু বকর রাদি আল্লাহ বুড়াকালে আমার রোগ হইলে চিকিৎসা করবো কি এই জন্য দেখেন আবু বকর রাদি আল্লাহ তালানোর এমন কোনো রোগ হয় নাই যে রোগে তাকে সিঙ্গাপুর নেওয়া লাগবে ওই থাইল্যান্ড নেওয়া লাগবে বিভিন্ন দেশে নেওয়া লাগবে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হবে আবু বকরের এরকম রোগ হয়েছে কেন হয় নাই আল্লাহ পাক জানেন আবু বকর চিকিৎসা করার টাকা সব তো আল্লাহ দিনের জন্য দিয়ে দিছে আবু বকরের চিকিৎসাকারী আল্লাহ সুবাহ নিজেই হয়ে গেছেন সোহান তারপরে এরকম দেখেন ওসমান রাদি আল্লাহ তালান হো তারপরে বড় বড় সাহাবাই কেরাম সবাই নবী সাল্লামের তেষট্টি বছর বয়সে এইরকম কোনো চিকিৎসা নবী সাল্লামের করতে হয় নাই যেখানে প্রচুর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইতে হয় তাহলে এগুলা থেকে কে হেফাজত করছেন আল্লাহ সুবান তালা হেফাজত করছেন এই জন্য আল্লাহর রাস্তায় বেশি বেশি খরচ করবেন আল্লাহই আমার আপনার সাফিউল আমরাজ হয়ে যাবে আল্লাহ ভাগ আমাদেরকে যদি রোগ বেয়াদি থেকে হেফাজত করেন দেখবেন যে লক্ষ লক্ষ টাকা থেকে আল্লাহ হেফাজত করে দিবেন এই জন্য প্রকাশ্যে গোপনে এবং স্বচ্ছল অবস্থায় অস্বচ্ছল অবস্থায় সর্ব অবস্থায় আল্লাহ রাস্তা খরচের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে দেখা যায় মানুষকে খাওয়ায় না অনেক বাই আছে টাকা আছে কিন্তু মানুষ পাঁচজনও খাওয়ায় না দেখা যায় মেহমান আসে সব কথাবার্তা বলে রাস্তা থেকে বিদায় করি দে বাসায় নিয়ে গেলে হয়তো খাওয়াইতে হবে চা এক কাপ খাওয়াইতে হবে ভালো করে বা কিছু নাস্তা দিতে হবে এই বয়ে অনেকে বাসায় অনে না আবার অনেক বাইয়ের আছে টাকা পয়সা আছে সব আছে কিন্তু বাসায় গেলে ভাবি দৌড়াইব তুমি মেহমান নিয়ে এসছো আমি চাও দিতে পারবো না কিছু দিতে পারবো না এই বয়ে আর বাসায় না কিন্তু আল্লাহর বান্দাদেরকে বেশি বেশি মেহমানদারির চেষ্টা করবেন কারণ মেহমানের সাথে আল্লাহর ফেরস্তা আসেন আর ফেরস্তারা যখন আপনার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ পাক সেই দোয়া কবুল করেন এই জন্য আরবের মুশিকেরা দেখেন কত বড় জ্ঞানী ছিল হাতে মাত তয়ই সে রাত্রে আগুন জ্বালা রাখতো বাড়ির সামনে আগুন জ্বালা রাখতো যে দূরের থেকে মুসাফিরেরা দেখে যাতে আসে যে ওই জায়গায় আগুন আছে মানে বাড়ি ঘর আছে আর পাশে কতগুলো উঁট তারপরে বকরি ভেড়া ভেদে রাখতো বাবু সিরেডি রাখতো যে রাতের একটা দুইটায় তিনটায় মেহমান আসবো জবাই করবে আর খাওয়াইবে সোহান আল্লাহ চব্বিশ ঘন্টা রেডি বকরি উঁট তারপরে আপনার ভেড়া দুম্বা সব রেডি বাবসিও রেডি রান্না করার জন্য সব রেডি করে নিয়ে বসি থাকতো খালি মেহমান আসে কি না খাওয়ানোর জন্য আল্লাহ আকবর সে সাহাবাই কেরামের ওই অভ্যাস ছিল কিন্তু আজকে আমরা মুমিনেরা ওই অভ্যাস হারাই ফেলছি খাওয়ানোর অভ্যাস নাই আবার দেখবেন আমরা যখন বলি যে যে বেদাতি কোনো প্রোগ্রাম করবেন না তো বেদাতি প্রোগ্রাম বন্ধ করতে যাই সব বন্ধ আপনি বেদাতি প্রোগ্রাম এরা করবেন না কিন্তু তাই বলে কি খাওয়া বন্ধ করে দিবেন বেদাতি প্রোগ্রাম আপনি বন্ধ করেন মাইয়াত মারা গেছে সাত দিনের দিন খাওয়া বন্ধ করেন দশ দিনের খাওয়া বন্ধ করেন চল্লিশ দিনের খাওয়া বন্ধ করেন 
তারপরে আপনি আকি আকি খাওয়া তো সুন্নত কিন্তু মুসলমানি করে খতনা করে খাওয়া বন্ধ করেন এগুলো বেদাতি অনুষ্ঠান তারপরে আপনি মিলাদ পড়াই খাওয়াইবেন হেটা বন্ধ করেন জন্ম দিবস পালন করবেন মৃত্যু দিবস পালন করবেন এগুলো বন্ধ করেন বেদাতিগুলো কিন্তু তাই বলে একবারে খাওয়া নেই মানুষের বন্ধ করে দিবেন এটা বন্ধ করতে চায় অনেক ভাই মনে করে আর খাওয়া নেই লাগবে না মনে হয় খাওয়াই লেই বেদাত খাওয়ানো বেদাত না খাওয়ানো সুন্নত আল্লাহ রসুল সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল আইয়ুল ইসলামে খায়ের ইসলামের মধ্যে কোন জিনিসটা কল্যাণ কর নবী সাল্লাম ওই সাহাবিকে দুইটা জিনিস বলছেন একটা হইল এত আম উত্ত আম তুমি মানুষকে খাওয়াইবা তুতি ওই মত্ত আম মানুষকে খানা খাওয়ানো এটা তো ইসলামের মধ্যে কল্যাণকর জিনিস আর একটা হলো তুকরি উসালাম আলামান আরাফ তাবাম তারিফ তুমি যাকে চিনো আর না চিনো তোমার পরিচিত ভাই হোক অপরিচিত ভাই হোক তুমি বুঝতেছ এই ভাই আমার মুসলিম ভাই মোমিন ভাই তাকে সালাম দিবা তাকে এই দুটা জিনিস শিখেছেন তাহলে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইসলামের কল্যাণকর জিনিস মানুষকে খাওয়ানো আপনি এসব বেদাতে অনুষ্ঠান করে খাওয়াইবেন না এমনি খাওয়ান অন্য দিন ভাইদেরকে দাওয়াত দেন একদিন পঞ্চাশ জন একশো জন দাওয়াত দিয়ে খাওয়ান এটাই বাদ এটা সদাকা খাওয়ানোটা সদাকা খাওয়ানোটা এবাদত আবার যখন আমরা বলি যে এসব বেদাতের মাধ্যমে মিলাদ পড়াই খতম পড়াই তারপরে এগুলো করে টাকা পয়সা দেওয়া এটা যায় নাই বাস এই সুযোগে অনেক ভাই মনে করছে হুজুরের আর টাকা পয়সা দেওয়াই যায় নাই বাস বেদাত বন্ধ করতে যাই আলামুল আমার সব বন্ধ এবার আপনি কি বেদাতের মাধ্যমে দিতে হবে কেন আপনি আলেমোল আমাকে মহব্বত করবেন এটা ইমানের অংশ না আলেমোল আমাকে মহব্বত করা আলেমোল আমাকে সম্মান করা আলেমোল আমার দেখাশোনা করা এটা ইমানেরই অংশ আপনি ইমানের অংশ মনে করে আলেমোল আমাকে যে কোনো সময় দিবেন আপনি কাজ করাই দিবেন কেন আমাদের মধ্যে এই চিন্তা ঢুকে গেছে যে মিলাদ পড়ামো তারপরে হুজুরের টাকা দিব মিলাদ নাই হুজুরের আর টাকাও নাই খতম নাই হুজুরের আর টাকায় নাই কি এই চিন্তাধারা ঢুকে না অনেকের মধ্যে যেটা আমরা বাস্তবে দেখি যে মিলাদ পড়ানি যেই সমাজে বেশি ওই সমাজের ইমাম সাহেবের ইনকামও বেশি যে সমাজে মিলাদ বন্ধ হয়ে যায় ইনকাম টাকা অফিসও বন্ধ তো এইখানে বন্ধ হবে কেন মিলাদ বন্ধ হইলে টাকা তো আর বাড়ার কথা কারণ ওই ইমাম সাহেবকে আপনি বেশি বেশি সম্মান করবেন যে এই ইমাম সাহেব বেদাত মুক্ত ইমাম সাহেব এই ইমামের পিছনে এক রাকাত নামাজ পড়া অন্যদের পিছনে কয়েক হাজার পড়া সে উত্তম যে ইমাম হারাম উপার্জন খায় না বেদাত করে খায় না তাকে তো আপনি আরও বেশি সম্মান করবেন কিন্তু দেখা গেছে সম্মান বন্ধ হয় টোটাল মনে করছে মিলাদ না পড়াইলে খতম না পড়াইলে আর সম্মান এই দরকার নেই এগুলো আমাদের ভুল ভ্রান্ত চিন্তাধারা এই চিন্তাধারা থেকে আমাদেরকে বের হইতে হবে এই জন্য আল্লাহর বান্দাদেরকে খাওয়াইবেন বেশি বেশি করে আল্লাহ রাস্তা খরচ করার অভ্যাস গড়ে তুলবেন আল্লাহ ফাঁক আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন আল্লাহ ফাঁক বলেন এই ব্যবসা তুমি শুরু করবা এই জন্য এটাকে আল্লাহ ফাঁক একটা বড় ব্যবসা বলছেন যে আল্লাহর কিতাব তালাওয়াত করা সলাদ কায়েম করা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করা এই তিনটা জিনিসকে আল্লাহ পাক বলছেন এমন এক ব্যবসা যে ব্যবসা কোনোদিন লস হয় না ক্ষতি হয় না শুধু লাভ আর লাভ লিউফি আহম ওজোর আহম আহমিন ফাদলি এই ব্যবসা যারা করবে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন তাদেরকে উজরত পরিপূর্ণ রূপে দিবেন সোহার আল্লাহ কিছুই কম দিবেন না যা পাও না তাই দিবেন অর্থাৎ তার এখলাসের আলোকে যতটুকু সে পাওয়া দরকার আল্লাহ ফাক তাকে পরিপূর্ণ দিবেন আল্লাহর অনুগ্রহ আল্লাহ পাক আরো বাড়াই দিবেন সোহান আল্লাহ আল্লাহর অনুগ্রহ আল্লাহর নিয়ামত আরো বৃদ্ধি করে দিবেন মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আমরা কি দোয়া পড়ি বিসমিল্লা ওয়াসালাম আল্লাহ রসুল্লাহ আল্লাহ ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদিক মসজিদের ভিতরে ঢুকার সময় আল্লাহর কাছে আমরা চাই আল্লাহ রহমত মসজিদের ভিতরে আল্লাহ রহমত থাকে আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আমরা আল্লাহর কাছে চাই আল্লাহ ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক আল্লাহ আপনার অনুগ্রহ ছাড়ছি এই অনুগ্রহ মানে রিজিক জমিনে রিজিক সরাই ছিটাই থাকে বাইরে এই জন্য মসজিদ থেকে বাইরে হওয়ার সময় আমরা আল্লাহর কাছে রিজিক চাই ফাদুল্লাহ মানে রিজিক আল্লাহর অনুগ্রহ মানে রিজিক এই জন্য আল্লাহ ফাক সৌরাল জুমার মধ্যে বলছেন ফাইদা কুদিয়াতি সলাত ফান্তাসের ফিল আর ওয়াবতাকু মিন ফাদুল্লাহ যখন তোমাদের জুমার সলাত শেষ হবে ফান্তাসের ফিল আর জমিনে সরাই পড়ো ওয়াবতাকু মিন ফাদুল্লাহ আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো এ আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো মানে কি তালাশ করো 
রিজিক তালাশ করো এজন্য মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আমরা বলি আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক আল্লাহ আমার রিজিক চাচ্ছি আপনার কাছে আল্লাহ পাক বলেন ওয়া ইয়াজিদুহুম মিন ফাদলিহি তুমি যদি প্রতিদিন নিয়মিত আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যদি সঠিকভাবে বা জামাত কায়েম করো আল্লাহর রাস্তায় যদি প্রকাশ্যে গোপনে সদাকা করো খরচ করো আল্লাহ পাক তোমার রিজিকও বাড়াই দিবেন সুহান আল্লাহর ওয়াদা আল্লাহ কমাবেন না তবে শর্ত তিনটা প্রতিদিন কোরআন তালাবাদ করতে হবে তারপরে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত জামাতে আদায় করতে হবে আর প্রকাশ্যে গোপনে সদাকা করতে হবে ইন্নাহু গাফুর উন শাকুর আল্লাহ রব্বুল আলমিন হলেন মহা ক্ষমাশীল মহা কৃতজ্ঞবান মানে সুক্রিয়া যারা আদায় করে তাদের সুক্রিয়ার উত্তম প্রতিদান আল্লাহ দেন ওয়াল্লাজি আওহাইনা ইলাই কামিন আল কিতাবি হুয়াল হাক হে রসুল আমি আপনার প্রতি যে কিতাবটা নাজিল করেছি যে কিতাবটা আপনি তালাবাদ করবেন এই কিতাবটা হলো হুয়াল হাক এই কিতাবটা একেবারে পুরাপুরি হক মানে এই কিতাবের মধ্যে হকের বাহিরে কিছু নাই মোসদ্দিকাল্লিমা বাইনাই হে পূর্বেকার যত আল্লাহর কিতাব আছে সব কিতাবকে এই কিতাবটা সত্যায়নকারী सरकार बस करते आल्ला देखते देखिए अब खबर लय खाली आल्ला देखे बस थे फेरस तक जिज्ञासा कर सरकार बाड़ी मस्जिदे मानुष क्या ফেরস তাদেরকে ডাকি আবার জিজ্ঞাসাও করে তো ফেরস তারা কি বলে যে আল্লাহ তোমার কালাম প্রেমিক তোমার কোরআনকে মহব্বতকারী কিছু বান্দা এখানে একত্রিত হয়েছে তোমার কোরআন নিয়ে আলোচনা করতেছে সোহার আল্লাহ কি দেখে না কোরআন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে দেখে আবার খবর হলো আবার দেখে নো আল্লাহ বাকে যেন দুইটাই বলছেন যে লাখাবি রুম বাসির খবর নেন আল্লাহ আবার দেখে নো সোহার আল্লাহ समस्त बंदर मध्य थे किसुबान्दा के मनोनीत करीसर जो आल्लर कितबर वारिज बनानों आल्ला पाक बोलते जर के कितबर वारिज बनाई পরবর্তীতে এরা তিন রকমের ওয়ারিস হয়ে গেছে এখানে ওয়ারিস বলতে মানে কোরআনের অনুসারীরা মোহাম্মদ সাল্লামের সমস্ত মতেরাই আল্লাহর কিতাবের ওয়ারিস আল্লাহ পাক বলতেছেন এরপরে এই এই কোরআনওয়ালা জাতি তিন ভাগে বাঘ হয়ে গেছে ফামিন হুম জলে মুল্লে নফসিহি এদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তার নফসের উপরে জুলুমকারী মানে কোরআন আল্লাহর কিতাব এটা বিশ্বাস করে তার ইমানও ঠিক আছে সব ঠিক আছে কিন্তু মাঝে মাঝে কবিরা গুনাও করে ইমান সব কিছু বিশ্বাস করে যে নামাজ আল্লাহর আল্লাহও ঠিক আছে প্যারেস্তও ঠিক আছে আল্লাহর কিতাবও ঠিক আছে রাসুলেরও ঠিক আছে সব ওকে কিন্তু দেখা যায় আল্লাহর হুকুম আহকাম বিধিবিধান সঠিকভাবে পালন করে না এদেরকে আল্লাহ বলছেন জল এমুল্লি নাফসি এরা নিজের নফসের উপরে জুলুম করে ওয়ামিন হোম মোক্তাসিদ আবার এদের মধ্যে আছে কিছু মধ্যপন্থী মধ্যপন্থী হলো কিছু আবাদত করে আবার কিছু গুণও করে এরা হলো মধ্যপন্থী আল্লাহর আবাদত বন্দে গিয়েও কিছু করে আবার কিছু কিছু গুণার কাজও করে ওয়ামিন হোম সাবি কুম্বিল খয়রাতে বি ইজনিল্লা আবার এদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে আল্লাহর অনুগ্রহে কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী সোহান আল্লাহ সাবি কুম্বিল খয়রাত এরা হলো সবচেয়ে সলহীন বান্দারা क्षेत्री नाम क्षेत्र सबसे জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে সবাই আগে হজ্জে বাইতুল্লাহর ক্ষেত্রে সবাই আগে সদাকার ক্ষেত্রে সবাই আগে দিনের প্রত্যেক কাজে সে সবাই আগে সাবে কম্বিল খায়রাত 
দিনের ক্ষেত্রে একেবারে অগ্রগামী এই মানুষগুলা ইয়াদ হলো নাল জান্নাত আবে গাইর হিসাব এই মানুষগুলো জান্নাতে ডুববে কোনো প্রকারের হিসাব বিহীন সুহান আমার উম্মতের মধ্যে যারা হবে সাব কুম্বিল খায়রাত এদেরকে জান্নাতে ঢুকাবেন না আল্লাপা কোনো হিসাব ছাড়া সুহান আল্লাহ এদের হিসাবে নিবেন না আর যারা হবে মোক্তাসেদ তাদেরকে আল্লাপাক হিসাব নিবেন কিন্তু হিসাবটা হবে হিসাব আইয়াসিরা সহজ হিসাব মানে হিসাব যদি ধরে হে বাঁচতে পারবে না তা আল্লাপাক জেনে শুনেই হিসাবটা একটু সহজ করে দিবেন সুহান আল্লাহ এরা হলে যারা মোক্তাসেদ মধ্যম পন্থার উম্মত ভালো কাজও করে মাঝে মাঝে কিছু গুণা খাতাও করে ফেলে এই মধ্যপন্থীদেরকে নবী সাল্লাম বলতেছেন হিসাব আইয়াসিরা আল্লাপাক সহজ হিসাবের মধ্যে আমি পার করে দিবেন আর যারা হবে জল এমন লেনাপসিহি এদেরকে আল্লাপাক তাদের কবিরা গুণাগুলার জন্য শাস্তি দিবেন শাস্তি দিয়ে পরবর্তীতে নবী সাল্লামের সাফাতের মাধ্যমে জাহান নাম থেকে এদেরকে জান্নাতে নিয়ে আসবে সোহার এরা হলো জল এমন লেনাপসি তিনও গ্রুপেই কিন্তু জান্নাতে যাবে এরা আল্লাহর কিতাবের ওয়ারিস কিন্তু যাওয়ার ক্ষেত্রে তিন ধরনের অবস্থা হবে এবং এই যে মুক্তাসের দ্বারা মধ্যপন্থী যারা এদের কথা আল্লাহ ক্ষমা করবেন হিসাবটা সহজ করবেন কিন্তু হিসাবটা সহজ করার আগে হাসরের ময়দানে দীর্ঘ সময় এদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে মানে এরা যে গুণাগুলা করছে এগুলোর জন্য জাহান নামে দিবেন না কিন্তু ওই যে হিসাবের আগে তাওলাল মাহসার নবী সাল্লাম বলেন হাসরের ময়দানে দীর্ঘ সময় অতিক্রম হবে এই সময়টা এরা এরা কিন্তু ওই আল্লাহর ব্যবস্থা দিন যে ছায়া থাকবে ছায়ার নিচে জায়গা পাবে না ছায়ার বাহিরে এই বাহিরে থাকার কারণে কঠিন শাস্তি পাবে কেয়ামতের ময়দানে কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ পাক এদের হিসাবটা হেসাব ইয়াসিরা করে দিবেন আচ্ছা তো আমরা কোন গ্রুপে যাইতে চাই এই তিন গ্রুপ তো পাইলাম আমরা এখন কোন গ্রুপে এখন জালে মুল্লে নাফসিহি এই গ্রুপে আছে এই জন্য এই গ্রুপের কথা আল্লাহ প্রথমে বলছেন ফামিন হুম জল এম কারণ এই গ্রুপের জনসংখ্যা বেশি এখন আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আমরা হইতে হবে সাব এখম বিল খায়রাত এবি ইজদিল্লাহ যেন আমরা সাব এখম বিল খায়রাত হইতে পারি সকল প্রকার কল্যাণকর কাজে আমরা সবার আগে আল্লাহর নির্দেশ আসবে নবী সাল্লামের নির্দেশ আসবে সেখানে আমি লাভ বাই সবার আগে আসি এরাই হলো সাহাব এ কম্বেল খায়রা এদেরকে আল্লাপাক জান্নাত দিবেন বেগাই রে হেসাব আমরা আল্লাহর কাছে এমন জান্নাত চাই যাতে কোনো হিসাবে দেওয়া না লাগে হিসাব বিহীন বেগাই রে হেসাব যেন আল্লাপাক আমাদের সবাইকে জান্নাতে যাওয়ার তৌফিক দেন আল্লাপাক যেন আমাদের সবাইকে সাহাব এ কম্বেল খায়রাত বানিয়ে দেন আল্লাহ পাক বলেন জালিকা হুয়াল ফাদলুল কাবির এটাই হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিরাট অনুগ্রহ জান্নাত ও আদিনি ইয়াদ হলো নাহা এরপরে আল্লাহ পাক এই মানুষগুলাকে জান্নাতে ঢুকাই দিবেন সুহান আল্লাহ তিনও প্রকারের মানুষের জান্নাতে দিবেন কিন্তু ওই যে তিনভাবে যাবেন এই মানুষগুলাকে কিতাবের ওয়ারিজদেরকে জান্নাতে ঢুকানোর পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে বিভিন্ন অলঙ্কার স্বর্ণ এবং মণিমুক্তার অলঙ্কার পরিধান করাবেন সোহান তাহলে জান্নাতের ভিতরে আপনাদের অলঙ্কার থাকবে পুরুষের অলঙ্কার থাকবে জান্নাতের ভিতরে দুনিয়াতে আমাদের জন্য স্বর্ণকে হারাম করা হয়েছে পুরুষের জন্য স্বর্ণ হারাম না পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করাও হারাম কাউকে হাদিয়া দেওয়াও হারাম এটা খেয়াল রাখবেন অনেকে ব্যবহার করে না আবার হাদিয়া দেয় দেখা যায় নাতি হয়েছে নানা আংটি বানায় নিয়ে যায় চেন বানায় নিয়ে যায় এগুলো হারাম মানে ছেলেদেরকে ব্যবহারও হারাম এবং কোনো ছেলেকে হাদিয়া দেওয়াও হারাম পুরুষের জন্য আল্লাহ পাকে এটাকে হারাম করছেন হারাম করছেন এই জন্য যে আমরা দুনিয়াতে স্বর্ণ ব্যবহার করব না কিন্তু জান্নাতের ভিতরে আমাদের অনেক অলঙ্কার থাকবে সোহার এটা জান্নাতের জন্য রেখে দিছি আমরা তাহলে জান্নাতের ভিতরে পুরুষেরও অলঙ্কার থাকবে নারীরও অলঙ্কার থাকবে আমরা অনেক সময় মনে করি যে পুরুষের আবার অলঙ্কারের কি দরকার এরকম মনে হয় না কিন্তু এখন দেখবেন অনেক যুবক অলঙ্কারের পাগল হাতে ছুরি পরে ছুরি পরতে কি মজা লাগে ছুরি পরে পরে হাতে দেখেন না তাহলে বোঝা যায় পুরুষও অলঙ্কার পড়তে চায় পুরুষও অলঙ্কার পড়তে আগ্রহী আল্লাহ পাক জান্নাতের ভিতরে স্বর্ণ এবং মণিমুক্তা দিয়ে পুরুষদেরকে অলঙ্কার বানাই দিবেন সোহান 
অনেক ভাই আমাদের কাছে জানতে চায় যে পুরুষের জন্য এই বর্তমানে যে চুড়ি ব্যবহার করে বিভিন্ন অলংকার ব্যবহার করে এগুলো জায়েজ আছে কি না এগুলো দুই কারণে হারাম কবিরা গুড়া এক কারণ হইল এটা নারীদের সাদৃশ্যতা নবী সাল্লাম বলছেন আমার ওই পুরুষ সম্মতের উপরে আল্লাহ লান যারা নারীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে ওই নারীদের উপরে আল্লাহ লান যে নারীরা পুরুষের সাথে সাদৃশ্য রাখে এই পোশাক আশাকের ক্ষেত্রে অলঙ্কারের ক্ষেত্রে এই নারী পুরুষের সাদৃশ্য হারাম নারীর পোশাক নারীর অলঙ্কার পুরুষের জন্য হারাম পুরুষের পোশাক পুরুষের অলঙ্কার নারীর জন্য হারাম পুরুষে ঘড়ি ব্যবহার করবে এটা পুরুষের অলঙ্কার এটা অসুবিধা নেই তারপরে আপনার পুরুষ আংটি ব্যবহার করবে এটা পুরুষের অলঙ্কার এটা জায়জ কিন্তু স্বর্ণ দিয়ে ব্যবহার করতে পারবে না অন্য কিছু দিয়ে ব্যবহার করবে কিন্তু চুরি চুরি ব্যবহার করা এটা পুরুষের অলঙ্কার না এটা নারীর অলঙ্কার সুতরাং এটা পুরুষের জন্য ব্যবহার করা হারাম সেই চুরি রূপার হোক স্বর্ণের হোক তার যে কোনো ধাতব পদার্থের হোক রাবারের হোক যে কিছুরে হোক সব ধরনের চুরি পুরুষের জন্য হারাম চুরিও হারাম কানের অলঙ্কার যদি পরে এটাও হারাম অর্থাৎ নারীদের এই সাদৃশ্যপূর্ণ অলঙ্কার ব্যবহার হারাম দ্বিতীয় কারণ হইল এই সংস্কৃতি ইসলামের সংস্কৃতি নেই না মুশ্রিকদের সংস্কৃতি এই যে হাফ প্যান্ট পরা আর এই চুরি ব্যবহার করা এগুলো কোনো মুসলমানের সংস্কৃতি থেকে আসে নাই এগুলো বিজাতীয় সংস্কৃতি কুফরি সংস্কৃতি থেকে আসছে এই জন্য আজকের যুবক দেখবেন যে যারা বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসারী তারাই এই হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে আর এই চুরি পরে এটা বিজাতীয় সংস্কৃতি বিজাতীয় সংস্কৃতিকে আল্লাহ রসুল আল্লাহ পাক কোরআনের আয়াত নাজিল করে হারাম করে দিছেন নবী সাল্লাম বলছেন মান তাসাবাহাবে কৌমিন ফাহুয়া মিনহুম যে যাদের সাথে সাদৃশ্য রাখবে কে আমাতে হাসর হবে নসর হবে তাদের সাথেই আল্লাহ পাক বলেন ওয়ালেবা সুহুম ফি হা হারির আর জান্নাতিদের লেবাস হবে রেশমি পোশাক সোহান আল্লাহ পুরুষের জন্য দুনিয়াতে রেশমি পোশাক হারাম কারণ হইলো আল্লাহ পাক আমাদের জন্য জান্নাতে রেশমি পোশাকের ব্যবস্থা করে রাখছেন সোহান আল্লাহ পয়সাট রেশমি পোশাক আপনাদের পয়সাট লাগবে জান্নাতে হ্যাঁ কোন গনা আছে যত লাগে আল্লাহ আকবর জান্নাতের ভিতরে যত সেট দরকার জান্নাতি রেশমি পোশাক আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করে রাখছেন সোহান আপনি ইচ্ছা করলে প্রতিদিনে একদিনে চার পাঁচটা পড়েন অসুবিধা নেই অথবা একবার পরে এটা পালাই দেন আবার আরেকটা পড়েন আল্লাহ পাক নতুন নতুন ব্যবস্থা করে দিবেন সোহান আল্লাহ وقال الحمد لله الذي اذهب عن الحزن আর জান্নাত বাসীরা বলতে থাকবে আলহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ জান্নাতে যাওয়ার পরে জান্নাত বাসীরা বলবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাযি আযহাব আনাল হাজান ওই আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ আমাদের থেকে কষ্টদায়ক জিনিসকে দূর করে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ মানে যে আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন ওই আল্লাহর প্রশংসা জান্নাতে কোনো নিয়ামত দিক আর না দিক কেউ যদি একবার জাহান নাম দেখে ওই লোককে যদি জাহান নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয় তো ওর আর কোনো নিয়ামত কিছু দেওয়া লাগবে না বলবে যে আল্লাহ এই জাহান নাম থেকে বাঁচতে বাঁচতে এটাই আল্লাহর দরবারে কুটি কুটি শুক্রিয়া আর জান্নাতে কিছু দিক আর না দিক জান্নাতের বারান্দায় বসায় রাখো তাও ভালো বা জান্নাতের এক পাশে দিয়ে তুই এখানে থাক তা আলহামদুলিল্লাহ কিছু দরকার নাই কিন্তু জাহান নাম থেকে বাসা এটাই আল্লাহর বড় নেয়ামত ইন্নারাব্বানাফুরুন সাকুর আল্লাহ রব্বুল আলমিন মহা ক্ষমাশীল মহা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী আল্লাহ দি আহাল্লানা দার আল মোকামত মিন ফাদলিহি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য আল্লাহ রহমতের মাধ্যমে একটা স্থায়ী নিবাসকে আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সোহান যেই জান্নাতের ভিতরে কোনো কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করবে না কোনো ধরনের ক্লান্তিও এই জান্নাতের ভিতরে পাওয়া যাবে না ওয়াল্লাদিনা কাফারুল আহমনার ও জাহান নাম আর যারা আমার কিতাবের প্রতি কুফরি করবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান নামের আগুন সেখানে এমন অবস্থার মধ্যে থাকবে যে তার মৃত্যু হবে না একবার ঢুকে জাহান্নামের আগুনে যদি মরে যেত তো ভালো হইতো কিন্তু মরবে না 
চিৎকার করে তারা বলবে তোমাকে কি আমি জমিনে এমন একটা হায়াত এমন একটা বয়স দিই নাই যে বয়সে তুমি ইচ্ছা করলে আমার উপদেশগুলো গ্রহণ করতে পারতে আর তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কত সতর্ককারী এসেছিলেন সুতরাং যত রকমের আজাবের স্বাদ আছে গ্রহণ করতে থাকো কোন জালেমের জন্য আমি আল্লাহ সাহায্যকারী নই আসমান জমিনের যত গায়েব আছে সমস্ত গায়েবের এলেম কার কাছে তাহলে আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য কারো কাছেও গায়েবের এলেম থাকে তাহলে আল্লাহর তাওহিদ থাকলো কোথায় তাওহিদ মানে শুধু আল্লাহর কাছেই আছে আর কারো কাছে নাই তো যদি কেউ বলে যে না রাসুলের কাছেও আছে অলিয়াউলিয়ার কাছেও আছে অনেকের কাছে আছে গায়েবের এলেম তাহলে সুস্পষ্ট শির আল্লাহর পরিচয় দিছেন আল্লাহ যে তিনি আলেম গাইবি গাইবিসমাওয়াতওয়ালার আসমান জমিনের সমস্ত গায়েবের এলেম শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে ইন্নাহু আলী মুম্বিদাতি সুদূর তিনি তোমাদের মনের ভিতরে অন্তরের ভিতরে যাবতীয় অবস্থাও জানেন তিনি হলেন সেই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে জমিনের মধ্যে খলিফা বানিয়েছেন জমিনের মধ্যে খলিফা বানিয়েছেন কার খলিফা বানাইছেন জি সবাই বলে না কার খলিফা মানুষ আমাদের সমাজে কেউ কেউ আবার ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে এটা কেউ কেউ বলে যে মানুষ আল্লাহর খলিফা মানুষ আল্লাহর খলিফা নয় আল্লাহর খলিফা এটা যদি বুঝে কেউ বলে তো এটা সের কি কথা খলিফা কাকে বলা হয় খলিফা মানে খালফ খালফ থেকে কারো অনুপস্থিতিতে যিনি দায়িত্ব পালন করবেন তিনি খলিফা তা আল্লাহর কি অনুপস্থিতি আছে তা আল্লাহ সুবাহ যদি অনুপস্থিতি না থাকে তো খলিফা লাগবে কেন এই জন্য আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু নবী সালামের কালের পরে যখন খলিফাতুল মুসলিমিন হইলেন তখন এক সাহাবি এসে আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহুকে একজন গ্রাম্য সাধারণ মানুষ তিনি এসে বললেন ইয়া আবা বকর খালিফাতুল্লাহ হে আল্লাহর খলিফা আবু বকর আবু বকর রাদি আল্লাহ তালু সাথে সাথে উত্তর দিলেন লাস্তি খালিফাতুল্লাহ আমি আবু বকর আল্লাহর খলিফা নই আমি রাসুল উল্লাহ সাল্লামের খলিফা এখানে দুইটা আকিদা স্পষ্ট হয়েছে আবু বকর আদের তালানোর এই কথার মাধ্যমে একটা আকিদা হলো যে লাস্তু বে খালিফাতিল্লাহ আমি আল্লাহর খলিফা না অর্থাৎ আল্লাহর খলিফা হয় না আল্লাহ পাক তো উপস্থিত আল্লাহ তো অনুপস্থিত নাই আল্লাহর দায়িত্ব কে পালন করবে তাহলে আল্লাহর খলিফা হবে কেমনে আরেকটা আকিদা স্পষ্ট করছেন ওয়ালা কিন্নি খালিফা তো রাসুল ইল্লা আমি রাসুল উল্লাহ সাল্লামের খলিফা তাহলে রাসুল যদি জীবিত হয়ে থাকতেন খলিফা লাগবে কেন নবী সাল্লাম যে এন্তাকাল করছেন মারা গেছেন এটা দলিল আবু বকর দিয়ে দিয়েছেন যে নবী সাল্লাম এন্তাকাল করছেন এখন নবী সাল্লামের অনুপস্থিতিতে আরেকজন খলিফা লাগবে এই জন্য আমি খালিফা তো রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম এজন্য কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক অনেকে ওই আয়াতটাকে সুর আল বাখারার ওই আয়াতটাকে দলিল দেয় যা আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াইজ কল রব্ব কালিল মালা ইকাতে ইন্নি জায়লুন ফিলার দে খালিফা এখানে কথাটা হলো ইন্নি জায়লুন ফিল আরদে খালিফা 
যে জমিনের মধ্যে খলিফা নিযুক্ত করতে চাচ্ছি খলিফা নিযুক্ত করব তো কার খলিফা এটা আল্লাহ এখানে বলেন নাই আমার খলিফাই কথা বলেন নাই মানুষ হলো তাহলে কিসের খলিফা জমিনের খলিফা মানুষ হলো খলিফাত আর জমিনের খলিফা জমিনের খলিফা মানে জমিনে যে এক প্রজন্ম আর এক প্রজন্মের খলিফা মিন জিলিন ইলা জিলিন এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম মানে এক প্রজন্ম চলে যায় আরেক প্রজন্ম সেখানে দায়িত্ব নেই এটা হলো খলিফা আবার খলিফাতুল জিন এই পৃথিবীতে জমিনে আগে জিনেরা ছিল আমরা জিনের খলিফা তা আমরা সবাই কিন্তু জিনের খলিফা মানে জিন এখান থেকে আউট আমরা আসি জমিন দখল করছি তাহলে এই জমিনে একসময় জিন ছিল তারপরে আমরা আসছি আমরা জমিনে জিনের খলিফা এরপরে এই জমিনে আমরা দেখা যায় যে একজন আরেকজনের অবর্তমানে জায়গা জমিনের ওয়ারিস হই দেখাশোনা করি দায়িত্ব পালন করি এই এগুলাই হলো এগুলোকে আল্লাহ ফাক বলছেন এরা এই মানুষগুলো হলো খলিফা তোলার মানে এরা স্থায়ী থাকে না এরা কিছুদিন পর পর পরিবর্তন হয় সব কিছু এরা কিছুদিন পর দুনিয়া থেকে চলে যায় আরেকজন এসে দায়িত্ব নেই এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন এই যে তোমাদের মধ্যে তোমাদেরকে খলিফা বানালাম এটাও আমি আল্লাহর পরিচয় এটাও আমি আল্লাহর মারে পথ যে ব্যক্তি কুফরি করবে কুফরির যাবতীয় শাস্তি তার উপরে বর্তাবে কাফেরের শাস্তি কুফরির কারণে তাদের রবের কাছে কঠিন ছাড়ার কিছুই নয় অর্থাৎ কাফেরের কুফরির শাস্তি শুধু দিন দিন বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে ওয়ালা ইজিদ উল কাফেরি না কুফর হুম ইল্লা খসারা কাফেরদেরকে তাদের কুফরি শুধু ক্ষতিগ্রস্ততা ছাড়া আর কিছু বাড়ায় না কুল আর এই তুম সোরাকা কুমুল্লা দে না তাদের মিন্দু নিল্লা রাসুল আপনি বলুন যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেব দেবী অলি আউলিয়া বুজুর্গ ফেরেস্তা যতজনকে আল্লাহর সাথে সেরে করো তাদেরকে বলুন তোমরা দেখা এ দাও আরও নিমা যা খালাক মিনাল আরো দে যাদেরকে তোমরা এবাদত করতেছ ডাকাডাকি করতেছ তারা জমিনে কি তৈরি করেছে কি বানাইছে আমলাহুম সেরকুন ফেসামা আওয়াদ নাকি আসমানে কোনো কিছু বানাইছে জমিনে যদি দেখাইতে না পারে তো আসমানে দেখাও যে তারা কি কি বানাইছে আম আতাইনা হুম কিতাব আনফাহুম আলা বাইয়েনাত মিনহু নাকি আমি তাদেরকে এমন কোনো কিতাব দলিল প্রমাণ দিয়েছিলাম যেখানে সুস্পষ্ট বলা ছিল যে তোমরা আমি আল্লাহরও কিছু এবাদত করবা ওদেরও কিছু এবাদত করবা এরকম কথা আমি বলছি এরকম দলিল প্রমাণ আছে কি না বরং জালেমেরা একটার পর একটা শুধু দোকাবাজি প্রতারণাই শুধু বাড়াইতে থাকে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনার আরেকটা পরিচয় হলো আসমান আর জমিনকে ধ্বংস হওয়া থেকে বিলীন হওয়া থেকে আল্লাহ শক্ত করে ধরে রাখছেন সুহান আসমান আর জমিন আল্লাহর হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা আল্লাহ যদি ধরে না রাখতেন আন তাজুলা এটা ধ্বংস হয়ে যেত এটা ছিটকে পড়ে যেত কিন্তু আল্লাহ পাকে এটাকে পড়তে দেন না এটাকে ধরে রাখছেন এই ধরে রাখাটাও আল্লাহর পরিচয় আল্লাহ পাক বলেন যদি এই আসমান জমিন ছিটকে পড়ে যেত তো কে ওই ব্যক্তি যে ওই আসমান জমিনকে ধরে রাখতে পারে যদি ধরে রাখার মতো ক্ষমতা থাকে তাহলে তারে ডাকতে পারো আবাদত করতে পারো তো সে কে আমি জানতে চাচ্ছি আল্লাহ বলতেছেন যে আসমান জমিন যদি ছিটকে পড়ে যায় সে ধরে রাখবে ইন্নাহ কানা হালিম গাফুর আল্লাহ পাক হলেন হালিম এবং গাফুর আরবের এই মুশরিকেরা এক সময় আল্লাহর নামে কসম করে করে বলতো যদি আমাদের কাছে কোনো সতর্ককারী আসে আমরা অবশ্যই অবশ্যই এমন হেদায়ত প্রাপ্ত হয়ে যাব যা ইতিপূর্বের জাতিগুলো হেদায়ত প্রাপ্ত হয় নাই বলতো যে আল্লাহ যদি আমাদের এই মক্কা একজন রাসুল দিত 
তাহলে আমরা এত বেশি হেদায়ত প্রাপ্ত হয়ে যেতাম জমিনে কেউ এত বেশি হেদায়ত প্রাপ্ত হয় নাই ফালাম্মা যা আহম নাজির যখন তাদের কাছে একজন সতর্ককারী এসে গেল মানে মক্কার জমিনে যখন একজন সতর্ককারী রাসুল এসে গেলেন মা জাদ আহম ইল্লা নুফোরা তখন তাদের ভিতরে হিংসাটা বেড়ে গেল এতদিন নাজিরের অপেক্ষা করতেছে সতর্ককারীর অপেক্ষা করতেছে সতর্ককারী আল্লাহ দিয়ে দিলেন কিন্তু দিয়ে দেওয়ার পরে আবার মেনে নিতে পারতেছে না কেন পারতেছে না নুপুর নুপুরের কারণে নুপুরের মুফাসর দেখলাম ব্যাখ্যা করছেন দুইটা একটা হলো নফর নাফার মিনাল জিনওয়াল ইঞ্চ ওই আরব দেশে হজে গেলে ওমরা গেলে দেখবেন গাড়িতে উঠতে গেলে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে কাম নফর কাম নফর এটা জিজ্ঞাসা করে কাম নফর মানে কয়জন যাত্রী কয়জন এই জন্য ড্রাইভাররা জিজ্ঞাসা করে কাম নফর খামসা নফর চিত্তা নফর কয় নফর জিজ্ঞেস করে তা আল্লাহ ভাগ বলতেছেন এদেরকে নাজির আসার পরে সতর্ককারী আসার পরে এরা মানতে পারে না নফরের কারণে নফর মানে দলবাজির কারণে ফেরকাবাজির কারণে যে ফেরকাবাজিটা এখানে কি ফেরকাবাজি হলো যে আরবে তো বিভিন্ন গোত্র আছে সবাই মনে করে যে যিনি নাজির আসবেন সতর্ককারী আসবেন উনি আমাদের গোত্রে আসবেন আল্লাহ তো সব গোত্র থেকে একজন রাসুল দেওয়া সম্ভব না রাসুল তো আসব যে কোনো এক গোত্রে এখন এসে গেছে কোরাইশ গোত্রে কোরাইশ গোত্রে এসে যাওয়ার ফলে আবার আর মেনে নিতে পারে না যে কোরাইশ গোত্রে রাসুল যদি মেনে নি তো কোরাইশ গোত্রের মর্যাদা তো আমাদের থেকে বেড়ে গেল তাই বাড়তে দেওয়া যাবে না কোরাইশ গোত্র আবার আমাদের থেকে বেড়ে যাবে কেন আমরা যদি সবাই মেনে নিই যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে তো মোহাম্মদ সাল্লাম কোন গোত্রের কোরাইশ গোত্রের তো কোরাইশ গোত্রের সম্মান বেড়ে গেল না এই সম্মান তো বাড়তে দেওয়া যাবে না তাহলে তো আরেকজন আরেক দল আরেক গ্রুপ বেড়ে গেল এই নফরের কারণে দলবাজির কারণে তা আসবের কারণে এরাই মেনে নিতে পারে নি আরেক গ্রুপ ছিল সব বুঝছে কিন্তু মা জাদ আহমিল্লা নুফুরা এই নফরের অর্থ করছেন মুফাসরের এক রাম বলছেন যে হিংসা কিবির কিবির ওয়াল হাসাদ কিবির ওয়াল হাসাদের কারণে অহংকারের কারণে মানতে পারে নাই কেউ কেউ বলে মনে করতেছেন যে আমরা আরবের এত সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ এত বড় লোক মানুষ এত প্রভাব প্রতিপত্তির মানুষ তা আমরা যদি এই মানুষটাকে রাসুল হিসাবে মেনে নিই তা আমাদের এই প্রভাব প্রতিপত্তি তো নষ্ট হয়ে যাবে এই কিবিরের কারণে হাসাদের কারণে হিংসার কারণে এই মানুষগুলো সতর্ককারে কি রাসুলকে মেনে নিতে পারেন নাই এস্তেকবার আনফেল আরদে আল্লাহ ফাক বলেন এরা জমিনে কিবির করে এস্তেকবার আনফেল আরদে এরা জমিনে বড় বড় অহংকারী স্বৈরাছারী ওয়া মাকার এবং এরা হল সবচেয়ে খারাপ খারাপ ষড়যন্ত্রকারী যত রকমের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র খারাপ কুচক্রী ষড়যন্ত্র যা আছে এরা ওই ওইগুলা করাতে খুব পটু আল্লাহ বাগবানি এই খারাপ ষড়যন্ত্র খারাপ চক্রান্ত যারা করে শেষ পর্যন্ত তাদেরকেই তাতে নিপতিত হতে হবে আল্লাহ ভাগ বলেন যারা চক্রান্তকারী সে নিজের চক্রান্তে নিজেই আক্রান্ত হবে অর্থাৎ আমার রাসুলকে উৎখাত করার জন্য আমার রাসুলকে আল্লাহর দিনকে আল্লাহর কিতাবকে উৎখাত করার জন্য যারা যত খারাপ চক্রান্ত করুক না কেন শেষ পর্যন্ত ওই চক্রান্তের কবলে তাদেরকেই পড়তে হবে পাহাল না ইল্লা সুন্নাত আল আউ্বালিন তারা কি পূর্বেকার মানুষদের সুন্নত দেখে নাই পূর্বেকার মানুষের সুন্নত মানে কি মানে তারা পূর্বেকার জাতিগুলোকে আমি আজাব দিয়ে কেমনে ধ্বংস করছি আমার এই সুন্নত কি তারা দেখে নাই পালান তাজিদ আলি সুন্নাতিল্লাহ তাবদিলা আল্লাহর সুন্নতে কোনো পরিবর্তন তুমি দেখবে না বলান তাজিদ আলি সুন্নাতিল্লাহ তাহবিলা আল্লাহ পর পর দুইটা কথা বলছেন একটা বলছেন তো আল্লাহর সুন্নতের কোনো তাবদিল নেই আল্লাহর সুন্নতের কোনো তাহবিল নেই মানে দুইটারই অর্থ পরিবর্তন মানে আল্লাহর সুন্নতের কোনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু কথাটা দুইবার বলছেন এই জন্য যে আল্লাহর সুন্নত পরিবর্তন হয় না ঠিক আছে আবার এমনও না যে আল্লাহর সুন্নত আগে নির্ধারণ ছিল এরকম পরে আল্লাহ আবার চেঞ্জ করে আরেক রকম সুন্নত করে দিয়েছেন এরকমও হয় না দেখা যায় একটা হলো পরিবর্তন হয় না আরেকটা হলো পরিবর্তন হয় তবে একই জিনিস দিয়ে পরিবর্তন হয় এরকম আসার কথা ঠিক এরকম না এসে আরেকটু পরিবর্তন করে দেওয়া হলো তা আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহর সুন্নতের তাপ দিলও হয় না তাহবিলও হয় না 
আল্লাহর সুন্নত মানে কি আল্লাহর সুন্নতের কিন্তু আমরা এর আগে ব্যাখ্যা করছিলাম আল্লাহর সুন্নত মানে আল্লাহ পাকের মাসিয়ত আল্লাহর ক্ষমতা হইল আল্লাহ পাকের আল্লাহ পাক কোনো কিছুতে বাধ্য নন কিন্তু আল্লাহ সুবান তালা এই মাখলুকাতকে পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ কিছু নিজের নিয়ম কারণ নিজের জন্য ঠিক করে নিছেন আল্লাহ পাক এই নিজের ঠিক করা নিয়ম কারণের বিপরীত আল্লাহ করেন না যেমন আপনি একজন মানুষকে কেটে ফেললেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি যত কাটা কাটেন কাটা যাবে না যেমন ইসমাইল আলাহ ইসলামকে জবাই করছেন কিন্তু জবাই হয় নাই আল্লাহর ইচ্ছা এখানে কাজ করছে এই জন্য হয় নাই না হয় শরীর কাজে তো হলো কেটে যাওয়া তো এতবার কাটতেছে তা কাটা যায় না কেন তো এখানে আল্লাহর সুন্নত হইল কেটে যাওয়া কিন্তু আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে কাটবে না কিন্তু ইচ্ছাটা আল্লাহ সব জায়গায় করেন না আপনি সরি দিস আলাইলে কেটে যাবে আপনি দেখা যাবে যে বৃষ্টি হবে মেঘ ছাড়াও বৃষ্টি দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ পাকের আছে কোনো উপকরণ লাগবে না কিন্তু কোনো দিন দেখবেন যে মেঘ ছাড়া কোনো বৃষ্টি হয় না মেঘ আসবে তারপরে বৃষ্টি হবে অর্থাৎ আল্লাহর জমিন পরিচালনার জন্য কিছু স্বাভাবিক নিয়ম আছে এই স্বাভাবিক নিয়মগুলোর নাম হলো সুন্নাতুল্লাহ এগুলো আল্লাহর সুন্নত তারা কি জমিনে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন কারণে তারাকে পরিভ্রমণ করে না তারা তো আরবের লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য কত দেশে যায় তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কি হয়েছিল তা কি তারা লক্ষ্য করে নাই বা কানু আসাদিনহুম কুয়া অথচ এরা তাদের থেকে আরো অনেক বেশি বেশি শক্তিশালী ছিল পূর্বেকার জাতিগুলো আদ জাতি সামুদ জাতি তারপরে মাদায়ন মাদিয়ানের জাতি তারপরে আরও যে আলে ফেরাউন এরা তো আরও কঠিন কঠিন জাতি ছিল এদের থেকে আরও শক্তিশালী ছিল তাদেরকে আমি আল্লাহ কি করছি এটা কি তারা দেখে না ওমা কান আল্লাহ আসমানের মধ্যে জমিনের মধ্যে এমন কোন জিনিস নাই যেই জিনিস আল্লাহকে থামাইতে পারে আল্লাহ পাক কোনো সিদ্ধান্ত নিলে সেটার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে এই রকম কোন শক্তি আসমানে জমিনে কোথাও ইন্নাহু কান আলিম কাদিরা আল্লাহ পাক হলেন আলিম এবং কাদির আলিম মানি মহাজ্ঞানী আর কাদির মানি মহাশক্তিমান শাস্তি যদি আল্লাহ দেওয়া শুরু করেন মা তারা কালা জহরিহা মিন ধাবা আল্লাহর জমিনের এই পিঠের উপরে একটা প্রাণীও খুঁজে পাওয়া যাবে না আল্লাহ বলতেছেন যদি আল্লাহ অপরাধের শাস্তি দেওয়া শুরু করে দেন তো দেখা যাবে দুই এক দিনের মধ্যে আর জমিনে কোনো প্রাণী খুঁজে পাওয়া যাবে না মানুষ তো প্রতিনিয়ত নাফরমানি করতেই আছে প্রত্যেকটা নাফরমানির যদি আল্লাহ শাস্তি দেওয়া শুরু করে তাহলে তো জমিনে মানুষও থাকতে পারবে না অন্য অন্য মাখলুকাত যারা তারাও কিন্তু একটার উপর একটা জুলুম করে গরু একটা মোটা তাজা দেখা গেল আরেকটারে মারতেছে কুকুর একটা শক্তিশালী আরেকটাকে মারতেছে এগুলারও যদি আল্লাহ সাথে সাথে শাস্তি দিয়ে দিতেন তাহলে তো আপনি জমিনে কোনো প্রাণী পাবেন না কিন্তু যখন ওই নির্ধারিত সময়টি এসে যাবে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার সকল অবস্থা দেখেন সোহান আল্লাহ ওই সময় আসার পরে আল্লাহ পাক বান্দার এগুলো কি করা যায় এটা পর্যবেক্ষণ করবেন মানে সেই সময় পর্যন্ত আল্লাহ পাক এইভাবে শাস্তি সাথে সাথে কার্যকর করে না আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে এরা এত জালে এরা এত জুলুম করতেছে কো এদের উপরে আল্লাহর গজবও আসে না আজাবও আসে না শাস্তিও আসে না এইভাবে মুসলমানদেরকে মারতেছে এইভাবে মুসলিমদেরকে জুলুম করতেছে অত্যাচার করতেছে নির্যাতন করতেছে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তো এদেরকে গজব দিয়ে আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারেন না এক সেকেন্ডের ব্যাপার আল্লাহ ইচ্ছা করার ব্যাপার শুধু কিন্তু আল্লাহ করেন না আল্লাহ বলছেন যে আমি একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করি অবকাশ দিই সাথে সাথে তারা অপরাধ করছে সাথে সাথে শাস্তি দেওয়া শুরু করি না এই শুরু করলে জমিনে আর মানুষে থাকতো না কোনো প্রাণী থাকতো না 
আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই আয়াতে কারিমাগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন এর পরবর্তী যে সুরাটি সেই সুরার নাম হলো সুরা ইয়াসিন এটা তো আমাদের বাংলাদেশি সুরা নাকি সবার পরিচিত সুরা সুরা ইয়াসিন পোরানে কারিমের কত নম্বর সুরা ছত্রিশ নম্বর সুরা এই সুরার তাফসির আমরা আগামী তাফসির থেকে করব ইনশাল্লাহ আজকে শুধু এই সুরার প্রাথমিক কিছু কথা বলে রাখি প্রথম পর্বে এই সুরার নাম হলো সুরা ইয়াসিন এই সুরা মাক্কি নাকি মাদানে মাক্কি সুরা আচ্ছা এই সুরার ফজিলতের ব্যাপারে কিছু হাদিস আছে এই হাদিসগুলো আগে জানা দরকার এই সুরার ফজিলতের ব্যাপারে একটা হাদিস আছে সেটা হলো ইন্না লিকুল্ল সাইন কালবান ও কালবুল কোরআন ইয়াসিন যে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা কালব আছে আর কোরআনের কালব হইল সুরা ইয়াসিন যে ব্যক্তি একবার সুরা ইয়াসিন তালাওয়াত করবে আল্লাহ পাক তাকে কোরআনে কারিম দশবার তালাওয়াতের সাওয়াব দিবেন এটা একটা হাদিস এই হাদিসটা আমাদের দেশে খুব প্রসিদ্ধ হাদিস এটাকে মহাদ্দেশের একারাম ইমাম আবু হাতেম এবং আরও যুগে যুগে যত মহাদ্দেশিনী কেরাম হাদিস গবেষণা করেছেন তারা সকলে বলছেন যে হাজা হাদিস বাতেলুন মাউদুন লা আসলাহ যে এই হাদিসটি একেবারে মিথ্যা একেবারে বানানো এটার কোনো ভিত্তি নেই তাহলে এই ফজিলত মিথ্যা কথা যে প্রত্যেক জিনিসের কাল বাসে কোরআনের কাল হইল কোরআনের হৃদয় হইল সুরাই আসিন একবার তালাবাদ করলে দশবারের ফজিলত একবার অনেকেই বলে যে রমজান মাসের সাতাশ তারিখে তো আপনার তারাবি খতম তারাবি আমাদের দেশে তো তারাবি সাতাশ তারিখে শেষ হয়ে যায় আর তিন দিন বাদ রমজান সংক্ষিপ্ত করে সাতাশ দিনে নিয়ে আসছে আর তিন দিন না ভটলেও কোনো অসুবিধা নেই তারাবি হলো কয় দিন সাতাশ দিন তা বাকি তিন দিন কি করবে তা বাকি তিন দিন বলতেছে হুজুর হাফেজ সাহেব সুরাই আসিন পড়েন তারাবের মধ্যে কি পড়বেন সুরাই আসিন কেন সুরাই আসিন একবার পড়লে দশ খতমের সোয়াল তাহলে আপনি এই সাতাশ দিন মিলি করছেন কয় খতম এক খতম তিন দিন যদি সুরাই আসেন পড়েন তিন দশন তিরিশ খতম সাতাশ দিনে যা করতে পারেন নাই তিন দিনে কিন্তু অনেক বেশি তিরিশ খতম করে ফেলতেছে এই হাদিসটা মাউদুন বাতালন এটা মাউদু হাদিস জাল হাদিস বানানো হাদিস মিথ্যা কথা তারপরে এর ব্যাপারে আরেকটা হাদিস আছে প্রসিদ্ধ আছে একরাউ সুরা ইয়াসিন আলা মাওতা কম তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সামনে সুরা ইয়াসিন তালাওয়াত করো এ হাদিস সর্বসম্মতভাবে মহাদ্দেশের একরাম বলছেন দয়িফ দুর্বল হাদিস এটা সহি না এই জন্য মাইয়েতের সামনে সুরা ইয়াসিন তালাওয়াত করা কোনো ফজিলত নাই অর্থাৎ মাইয়েতের সামনে কোরআন করিম তালাওয়াতের কোনো ফজিলত নাই কিন্তু মাইয়াত মুমস্য অবস্থায় নিজে যদি কোরআন তালাওয়াত করে এটা ভালো আমল মানে আপনি নেক আমল রত অবস্থায় মারা যাবেন এটা আল্লাহর কাছে আপনি সলহীন হিসাবে মারা গেলেন এইটার ফজিলত আছে এটা সুরাই আছেন না আপনি যে কোনো সুরা তালাওয়াত করেন মানে কোরআন তালাওয়াত অবস্থায় আপনি মারা গেছেন এটাই ফজিলত মানে কোনো দিন এখনে মারা গেলে কোনো ফজিলত নাই যেমন কেউ বলে যে রমজান মাসে মারা গেলে তার হিসাব নাই মিথ্যা কথা কেউ বলে যে শুক্রবারে মারা গেলে তার হিসাব নাই ভালো মৃত্যু এই ব্যাপারে সহি হাদিস আসে নাই শুক্রবারে মৃত্যুর ব্যাপারে একেবারে অত্যন্ত দুর্বল হাদিস আছে সুতরাং শুক্রবারে মৃত্যুতেও কোনো ফজিলত নাই রমজানের মৃত্যুতেও কোনো ফজিলত নাই ফজিলত হইল আমলে সলে অবস্থায় মারা গেলেন নামাজ রত অবস্থায় মারা গেলেন কোরআন তালাওয়াত অবস্থায় মারা গেলেন সিয়াম রত অবস্থায় মারা গেলেন আপনি রোজা রাখছেন সিয়াম পালন করতেছেন সিয়াম অবস্থায় মারা গেছেন এটা ফজিলতের তারপরে আপনি কোরআন তালাওয়াত করতেছেন কোরআন তালাওয়াত করতে করতে আপনি মারা গেছেন এই জন্য যিনি মারা যাবেন উনি তালাওয়াত করবেন বুঝতে পারছেন অন্যরা তালাওয়াত করলে ওনার কোনো উপকার হবে না তালাওয়াত হবে যারা তালাওয়াত করবে তাদের তবে অন্যদেরও উপকার হবে না যদি তারা বাড়াটিয়া হয় যদি যে দেখা যায় যে অন্য যারা তালাবাদ করতেছে তারা কিন্তু ওই যিনি মারা যাচ্ছেন ওনার ছেলে মেয়েও না পরিবারও না আরেক জায়গা থেকে দরদ দেখাই আসছে এই দরদ হইলো দরদের পিছনে রহস্য আছে দরদের পিছনে টাকা আছে 
কিছু আছে এই জন্য দরদ দেখাতে আসছে তো যারা দরদ দেখাতে আসছেন তারাও কিছু পাবেন না কারণ তারা টাকার বিনিময়ে বাড়া বাড়া দিতে গেছেন মানে সেখানে তারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতে গেছেন এই জন্য তারা যে তালাবাতে সাওয়াব সেটাও পাবেন না এই জন্য আমাদের দেশে বড় প্রসিদ্ধ হলো কোরআন খতম দেখবেন একটু বিপদাপদ হইলে বলে যে কোরআন খতম করা এই কোরআন খতম করাইলে যিনি টাকা দিয়ে কোরআন খতম করাইছেন উনি কিছু পাবেন না আবার যিনি যারা কষ্ট করে কোরআন খতম করছেন তালাবাদ করছেন তারাও কিছু পাবেন না কারণ যারা তালাবাদ করছেন তারা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তালাবাদ করেন নাই তারা তো ওই ব্যক্তির খতম আদায় করতেছে ওই ব্যক্তির সম্মানের বিনিময়ে তারা এটা করতেছে তো তারা সওয়াব পাবেন কেন তাদের তো কোরআন তালাবাদ হলো আল্লাহর আবাদত আল্লাহর আবাদত করব আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এটা তো আমি টাকা ইনকামের জন্য আল্লাহর আবাদত করা যাবে না তা আরেকজন আমাকে নিয়োগ করছে আমি এই জন্য তালাবাদ করতেছি সুতরাং ওই নিয়োগের কারণে আমিও কিছু পাব না আবার যিনি এত কষ্ট করে করেছেন উনিও কিছু পাবে না উনি নিজে তালাবাদ করলে সাবাব পাইতেন যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজে তালাবাদ করতেন তাহলে সেটার ফজিলত পাইতেন সাবাব পাইতেন এবং বরং প্রতি হরফে সেই দশ নাকি করে পাইতেন হ্যাঁ এই জন্য সুরা ইয়াসিন মাইয়াতের সামনে তালাবাদ করা এটার সু কোনো সহি হাদিস দলিল প্রমাণ নাই সুরা ইয়াসিনের ফজিলতার ব্যাপারে আরও কয়েকটা হাদিস আসছে যতগুলো হাদিস আসছে সবগুলাই দইফ এবং দইফ জেদ্দান এবং মাউদু মানে সহি কোনো হাদিস আসে না সবগুলাই দুর্বল অধিক দুর্বল এবং জাল সুরা ইয়াসিন কেন্দ্রিক সুতরাং সুরা ইয়াসিন অন্য অন্য সুরার যে মর্যাদা আল্লাহর কাছে সুরা ইয়াসিনের মর্যাদাও একই আলাদা কোনো বিশেষ ফজিলত বিশেষ কোনো মর্যাদা সুরা ইয়াসিনের নাই তবে সুরা ইয়াসিন দায়ীদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এই সুরার মধ্যে আল্লাহ সুবান তালা দায়ীদের কিছু দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য দায়ী আল্লাহ কীভাবে মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেবে এবং পূর্বেকার কিছু একেবারে মুখলেস দায়ী যারা ছিলেন তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক বর্ণনা করছে এই জন্য দায়ীদের জন্য এই সুরাটা খুবই উপকারী এই সুরার নাম হলো সুরা ইয়াসিন ইয়াসিন হলো হরুফে মোকাত্তা আত হরুফে মোকাত্তা আত এর অর্থ কে জানে আল্লাহ সুবান তালায় জানেন আল্লাহ সুবান তালা ছাড়া আর কেউ জানে না এখন যেই ভাইয়ের নাম ইয়াসিন সাহেব সেই ভাইয়ের নামের অর্থ সেই ভাইও জানে না দুনিয়ার কেউ জানে না আল্লাহ জানে তো যে নামের অর্থ আল্লাহ জানে এই নাম রাখা যায় নেই আপনি যে নামটা রাখবেন একজন মানুষের সেই নামের অর্থ জানতে হবে নামের অর্থ না জানলে ওই নাম রাখা যাবে না নাম রাখা যায় নেই তো যে শব্দের অর্থই কেউ জানে না তো সেটার আপনি নাম রাখবেন কীভাবে এই কোরআনে কারিমে যত হুরুপে মোকাত্তাত আছে হুরুপে মোকাত্তাত দিয়ে কারো নাম রাখা যাবে না এই জন্য আলিফলাম মিম কারো নাম রাখা যাবে না সোয়াত কারো নাম রাখা যাবে না ইয়াসিন কারো নাম রাখা যাবে না এরকম হুরুপে মোকাত্তাত যা আছে এগুলো দিয়ে নাম রাখা যাবে না কারণ এগুলোর অর্থ আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া জমিনে কেউ এই জন্য কোনো সাহাবি ছিলেন যে হজরত ইয়াসিন রাতি আল্লাহ তালানো কোথাও পাইছেন সাহাবাই কারাম কি কোরআনকে মহব্বত করতেন না তো কোনো সাহাবির নাম নাই কেন ইয়াসিন রাতি আল্লাহ তালানো আছে কোনো সাহাবির নাম তারপরে আলিফলাম মিম রাতি আল্লাহ তালানো এরকম আছে এইসব নামে সাহাবাই কারাম কোনো নাম রাখেন আমাদের দেশে বর্তমানে কিছু পাগল বাইর এসে মানে নাম রাখে আর কয় কোরআনে আছে বলে যে হুজুর আমি কোরআনে একটা শব্দ পাইছি এইটা নাম রাখছি তো কোরআনে তো ফেরাউনও আছে শয়তানও আছে এবলিসও আছে তো কোরআনে তো অনেক কিছু আছে থাকলে কি নাম রাখা যাবে কোরআনে কারিমে থাকলেই শুধু নাম রাখা যাবে না আপনি ওইটার অর্থপূর্ণ কি না অর্থবোধক কি না এটা জেনে বুঝে নাম রাখতে হবে আবার এই ওয়াজ যেদিন করবেন সেই দিন আবার দেখা যাবে সব ভাই নাম লই চলে আসে এই আলোচনা করার পরে দেখা যায় সবাই আসে যে ভাই আমার নামটা ঠিক আছে কিনা এবার নাম ঠিক করতে করতে সারাদিন চলে যায় মানে এতদিন আর নামের খেয়াল নাই কি নাম রাখছে মা বাপে হঠাৎ আজকে স্মরণ হয়েছে আরে আমার নামটা ঠিক আছে কি না এতদিন আর খেয়াল নাই এবার হুজুর পরে বিপদে এই হুজুরের সারা রাত খালি নামের উপর নাম আমি একদিন উত্তরা মসজিদে আলোচনা করছি নামের উপরে দেখি যে রাত দিন খালি ফোন আসতেই আছে হুজুর আমার এই নামটা ঠিক আছে কি না হুজুর আমার এই নাম ঠিক আছে কি না তো এতদিন রাখছে এতদিন আপনার অতিবাহিত হয়েছে বুড়া হয়ে গেছেন এতদিন নামের খবর নাই আজকে খবর হয়েছে ঠিক আছে কি না আবার দেখা যায় যখন বাচ্চার নাম রাখতেছে শিশুদের নাম রাখতেছে তখন ওলা মাইকের আমাদের সাথে পরামর্শ করে না নাম রেখে থেকে 
আকিকা দিয়ে দুই বছর পাঁচ বছর দশ বছর বিশ বছর হয়ে গেছে হঠাৎ করে আসে কয় হুজুর নামটা তো এই গেছে এখন আকিকা কি আবার করতে হবে এই এক মাস আলা যে একবার নাম রাখছে আকিকা দিছে এখন নাম পরিবর্তন করলে কি আবার আকিকা দেওয়া লাগবে নাকি হ্যাঁ অসংখ্য ভাই আমার কাছে এই মাসালা নিয়ে আসছে নাম পরিবর্তন করবে আবার আকিকা দেওয়া লাগবে কি না আকিকার সাথে নামের কি সম্পর্ক আপনি আকিকা দিছেন বাস আকিকা হয়ে গেছে নাম যদি আপনার অর্থবোধক না হয় যে কোনো মুহূর্তে এটা পরিবর্তন করতে হবে নবী সাল্লামের কাছে ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করতেন তোমার নাম কি তো ওই লোকটাই নামটা বলতেন বলার পরে নবী সাল্লাম যদি দেখতেন যে এর মধ্যে কোনো সেরেক নাই বা কোনো অর্থহীন না তো নবী সাল্লাম বলতেন ঠিক আছে যদি দেখতেন যে এটার মধ্যে কোনো শিরক আছে অর্থবোধক না সাথে সাথে নবী সাল্লাম তার নামটা পরিবর্তন করে দিতেন হ্যাঁ তো নামটা তো যখন আপনি রাখবেন তখন আপনি ওলা মাইকার আমাদের সাথে পরামর্শ করে দাও আমি নামটা রাখতেছি এই নামটা ঠিক আছে কি না পুরানো ফাইসেন বলে রেখে দেওয়া যাবে না এই জন্য ইয়াসিন এই নাম রাখা যাবে না এটা হরুপে মোকাত্তা আর আর ইয়াসিন এর অর্থ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ছাড়া কেউ জানেন না এই সুরার প্রথম আয়াত হলো ইয়াসিন এই হিসাবে আল্লাহ পাকে এই সুরার নাম রেখেছেন সুরা ইয়াসিন ইনশাল্লাহ আমরা আগামী তাফসিরে এই সুরা থেকে তাফসির করব আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের আলোকে আমাদের জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহর কালামকে সঠিকভাবে বোঝার জানার আমল করার তৌফিক দান করুন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন কোরআনে কারিমের এই তাফসিরের বরকতে আল্লাহ পাকে আমাদের সবাইকে সুস্থ করে দিন বিশেষ করে আমাদের সবার অন্তরের রোগগুলো আল্লাহ সেফা করে দিন বর্তমানে অসংখ্য ভাই বোন অন্তরের রোগে ভুগতেছে অন্তরের কঠিন কঠিন রোগে ভুগতেছে কিন্তু অন্তরের রোগটা যে রোগ এটাও বুঝতেছে না শারীরিক রোগের জন্য চিকিৎসা করতেছে কিন্তু অন্তরের রোগের কোনো চিকিৎসা করতেছে না কিন্তু অসংখ্য রোগ জাইগুল কাল নেপাক তারপরে শাক অসংখ্য রোগ আমাদের অন্তরে আল্লাহ পাক সব রোগগুলো সেফা দান করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে আল্লাহ পাকের যে সাহাবে কম্বেল খায়রাত বান্দা আছেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন আমিন ইয়ারাব্বাল আলমিন সোহানাকাল্লাহ মহামদিকা সাদুল্লাহ ইলাহ তাহ